পদ্মা সেতু চালুর পর পাল্টে গেছে দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি নতুন শিল্পায়নে বাড়ছে কর্মসংস্থান সরকার পরেবার রেলপথ চালু করতে পুরোপুরি প্রস্তুত পদ্মা সেতু সেপ্টেম্বরে ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙা পর্যন্ত যাবে ট্রেন চলবে 120 কিলোমিটার গতিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় দুই বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা গুরুতর আহত আরো একজন নগদ অর্থ মালাবার লুট আতঙ্কে প্রবাসীরা বাংলাদেশ জামালপুর থেকে ট্রেনে আসলো কুরবানির পশু নেয়া হবে রাজধানীর বিভিন্ন হাটে চাপাইনওয়াগঞ্জ থেকে একই ট্রেনে আসছে আম ও গরু ছাগল এবং অবশেষে নাটকীয়তার অবসান মস্কো পৌঁছানোর আগেই বিদ্রোহ থেকে সরে আসতে রাজি ওয়াগডার গ্রুপ রক্তপাত এড়াতে বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রিগোজিনের ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি কাজল আবদুল্লাহ স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের নাম পদ্মা সেতু দেশে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থারই উন্নয়ন ঘটায়নি বেড়েছে সব অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও স্বপ্নজয়ের এক বছরে টোলা দায় হয়েছে প্রায় আটশো কোটি টাকা আর সেতুর প্রভাবে দেশের অর্থনীতিতে যে গতি এসেছে তা সম্প্রসারিত হবে আগামী দিনে রাশেদ লিমনের রিপোর্ট পঁচিশ জুন দু হাজার বাইশ ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা বাংলাদেশে স্বপ্ন যাত্রা এসে মিশে স্বপ্ন জয় নানা চড়াই উৎসয় পার করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা হয় বাঙালির নিজের টাকায় আর একদিন বাদে ২৬ জুন বাণিজ্যিক চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয় স্বপ্ন সেতু ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে এক বছর পার করল দেশের সবচেয়ে বড় এই সেতু প্রাথমিকভাবে বিশ্ব ব্যাংকের ধারণায় সেতুতে প্রতিদিন গড়ে সাত হাজার যান চলাচলের কথা বলা হলেও বাস্তবে এখন প্রতিদিন বারো থেকে চোদ্দ হাজার গাড়ি চলাচল করে এই সেতুতে অর্থাৎ গত এক বছরে এই সেতু পাড়ি দিয়েছে ছাপ্পান্ন লাখ চুয়ান্ন হাজারের বেশি বাহন যা থেকে এক বছরে আয় হয়েছে সাতশো চুরানব্বই কোটি টাকারও বেশি এরই মধ্যে সরকারের থেকে নেয়া কিছু ঋণও পরিশোধ করেছে সেতু বিভাগ এক এক বছরে চারটা করে কিস্তি হবে মোট পঁয়ত্রিশ বছরে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে প্রথম বছরে যে ঋণ ছিল সেটা কিন্তু আজকের তারিখের আগে আমরা পরিশোধ করে দিয়েছি প্রত্যাশা যেটা ছিল যেটা প্রেডিক্ট করা হয়েছিল তার চেয়ে কিন্তু বাস্তবে অনেক বেশি উপকার পদ্মা সেতু দিচ্ছে আমাদের তবে অপ্রতিরোধ এই অগ্রযাত্রা এখন কেবলই শুরু প্রতিদিন বাড়ছে এই পথে যানবাহনের সংখ্যা যার কারণ হিসেবে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে নতুন নতুন শিল্পায়ন ও নানা রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সামনে আছেন বিশেষজ্ঞরা ফলে শুধু সেতুর আয় নয় এরই মধ্যে পরিবর্তন এসেছে এসব অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থাও আমাদের জিডিপিতে ওয়ান পয়েন্ট টু পারসেন্ট অ্যাড করবে সেটা আমি মনে করি সেই প্রত্যাশা এবং সেই প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তি সেটা সম্মিলন ঘটেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল আমি মনে করি প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির এটা একটা সুন্দর সম্মিলন ঘটেছে এখনও সেতু এলাকায় প্রমুক্তা পদ্মা বসে আনতে নদী শাসনে বেশ কিছু কাজ বাকি তবে এরই মধ্যে আরও এক দফায় এক হাজার পাঁচশো পঁচিশ কোটি একষট্টি লাখ টাকা বাড়ানো হয়েছে এই সেতুর নির্মাণ ব্যয় যা মূলত ডলারের দাম বৃদ্ধির কারণেই হয়েছে বলে জানান প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা মূল সেতুর কাজে আমাদের টার্গেট হল জুন দুই আমরা শেষ করবো ইনশাল্লাহ যে কাজটা বাদ থাকবে সেটা হয়তো পয়েন্ট কোটি বাঙালির গর্বের প্রতীক স্বপ্ন সংযোগ পদ্মা সেতুর মেয়াদ শত বছর বলা হলেও আধুনিক স্থাপত্য আর নির্মাণ শৈলীর কারণে দেড়শো বছরেও এই সেতুর কিচ্ছু হবে না বলেই মনে করেন সংশ্লিষ্টরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা মাত্র এক বছরই আগে অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মঙ্গলা সমুদ্র বন্দর ও বেনাপল স্থলবন্দর পদ্মা সেতু যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করায় দুই বন্দর দিয়ে বেড়েছে পণ্য আমদানি রপ্তানি এতে পুরো দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া মাহমুদ হাসান ও আজিজুল হককে সঙ্গে নিয়ে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেলের প্রতিবেদন পদ্মা সেতু চালুর পর যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে নতুন দ্বার খুলে যায় তার সুবিধা কাজে লাগাতে ভুল করেননি ব্যবসায়ীরা মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে ঢাকার দূরত্ব ও সময় কমে আসায় আমদানি রপ্তানিকারকদের আগ্রহ বাড়তে থাকে এই সমুদ্র বন্দরে দীর্ঘদিন লোকসানে থাকা মংলা বন্দরটি এক বছরেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি 
তথ্য বলছে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে দেশে যত গাড়ি আমদানি হয়েছে তার চুয়ান্ন ভাগের বেশি এসেছে মোংলায় পোশাক পণ্য রপ্তানিতেও সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে বন্দরটি প্রথম বছরেই পাঁচ দফায় পাঁচশো আঠাশ মেট্রিক টন গার্মেন্টস পণ্য গেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ট্রানজিট চুক্তির আওতায় ভারত ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করায় রাজস্ব পাচ্ছে বাংলাদেশ বিদেশি প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ বাড়ায় এক বছরে কন্টেইনার জাহাজ ভিড়েছে আগের বছরের চেয়ে পনেরো শতাংশ বেশি এছাড়া রূপপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বঙ্গবন্ধু রেল সেতু ঢাকার মেট্রো রেল সহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের মালামাল এসেছে এখান থেকে এমন বাস্তবতায় মহাশয় সড়ক ছয় লেনে উন্নীত করার পাশাপাশি বন্দরের নাব্য বৃদ্ধি যেটির সংখ্যা বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের কারণে যে সমস্যাটা ছিল সেটা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ পূরণ হয়েছে যে কারণে মোংলায় আপনারা দেখছেন মোংলা বন্দর কিন্তু এখন আগের থেকে আরও অনেক সচল হয়েছে আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে মোংলা বন্দরকে ঘিরে আমাদের পদ্মা সেতু যখনই বাস্তবায়নের তার মধ্যে কিন্তু ক্যাপিটাল ড্রেজিং সহ আমাদের ফেয়ার রয়েছে যে ড্রেজিংটি সেটি কিন্তু বাস্তবায়নে যায় বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও গত এক বছরে আমদানি রপ্তানিতে প্রত্যাশা বেশি রাজস্ব আদায় করেছে বন্দরটি ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছেন তারা পদ্মা সেতুর মাধ্যমে মোংলা বন্দরের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আমরা আশা করি ওটা আস্তে আস্তে আরও অনেক বাড়বে এবং মোংলা বন্দর প্লাস মোংলা কাস্টম হাউজের রাজস্ব আরও অনেক সমৃদ্ধ হবে শুধু মোংলা নয় পদ্মার সুফল পাচ্ছে বেনাপুল বন্দরও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কাস্টমস ও বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে মাত্র পাঁচ ঘন্টায় আমদানি পণ্য পৌঁছাচ্ছে রাজধানী ঢাকায় পরিসংখ্যান বলছে পদ্মা সেতু চালুর পর গত এগারো মাসে এ পথে আমদানি রপ্তানি বেড়েছে আমদানিতে বেনাপোল রাজস্ব আদায় করেছে পাঁচ হাজার তিনশো ষাট কোটি টাকা যা আগের বছরের চেয়ে বারোশো কোটি টাকার বেশি বাণিজ্য বাড়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা ভারত বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানির রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে আমদানিকারকরা বেনাপোল মুখী হচ্ছেন রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছেন বিগত এক বছরে বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানির গতিশীলতা বেশি গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এটি সম্ভব হয়েছে পদ্মা সেতু হওয়ার ফলে সক্ষমতা বাড়াতে মোংলা বন্দরে ড্রেজিং সহ আটটি প্রকল্প আর বেনাপোল বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন সহ তিনশো চল্লিশ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ পদ্মা সেতুর কারণে পাল্টে গেছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতির গতিপথ যাতায়াত ব্যবস্থার মাইল ফলক উন্নয়নে একের পর এক কলকারখানা গড়তে বিনিয়োগ হচ্ছে বরিশালে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হচ্ছেন উদ্যোক্তারা অপূর্ব ওপর রিপোর্ট বরিশাল শিল্পনগরীর বর্ধিত এলাকার অংশ এটি চুয়াত্তর কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পে সাঁত্রিশ একর নিচু জমি ভরাট করে একশো দশটি প্লট করা হয়েছে গত এক বছরে এরই মধ্যে তিরিশটি প্লট বরাদ্দ করে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীরা বলছেন যোগাযোগের মাইল ফলকে বরিশালে প্রথমবারের মতো বিসিকে পোশাক তৈরির কারখানা বোতলজাত পানি পরিশোধনাগার ও কম্পিউটারের কারখানা গড়ে উঠেছে মাছের রাজা ইলিশ শুধু সারা দেশেই নয় একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছে ভারতের কলকাতায় একের পর এক শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন উদ্যোক্তারা এই সেতু হওয়ার কারণে আমাদের এক্সপোর্টের যে দ্বার সেটা উন্মোচন হচ্ছে আমরা আরও অনেক বেশি অর্ডার পাবো বলে আশা করছি পদ্মা সেতু হওয়াতে আমাদের বরিশালের শুধু না দক্ষিণ বাংলার প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী আমি মনে করি ডেভেলপমেন্ট আসছে বিসিকের সব জায়গায় বা শিল্প উদ্যোক্তা তাদের শিল্প কারখানা করতেছে আগামী এক বছরের মধ্যে বা এক বছর পর দেখা যাবে বরিশালের বেকারত্বের হার হ্রাস পেয়ে দেখবেন দশ ভাগ বা তিরিশ ভাগে নেমে এসেছে ভাঙার পর থেকে বরিশাল পর্যন্ত প্রতিনিয়ত বিসিকের পাশাপাশি মহাসড়কের পাশের খালি জমিগুলো কিনে নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা তবে ভোলার গ্যাস পাইপলাইনে স্থানীয়ভাবে গ্যাস সরবরাহ না হলে প্রত্যাশিত শিল্প উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন বরিশালবাসী বঙ্গোপসাগর বা ভোলা অঞ্চলের যে গ্যাসটি রয়েছে সেই গ্যাস যদি আমরা দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের পুরোটা জুড়ে কাভার করতে পারি প্রবৃদ্ধির গতিতে আরও অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে ভোলা থেকে বরিশাল যদি গ্যাস আসে তাহলে আমাদের এই শিল্প উদ্যোক্তারা অনেক কাজ করতে পারবে আমাদের এখানে কিন্তু এখন অনেক শিল্প উদ্যোক্তা গ্যাসের অভাবের জন্য একটু নিরাশ পদ্মা সেতু চালুর মাত্র এক বছরের মধ্যে দক্ষিণের জনপদের অর্থনৈতিক খাতে এসেছে আমূল পরিবর্তন প্রায় অর্ধ শত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কেবল বরিশালেই কর্মসংস্থান হবে হাজার হাজার মানুষের অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল শীর্ষ পর্যায় থেকে তৃণমূল একের পর এক পদ্মা সেতু বিরোধী মন্তব্য এসেছে বিএনপি নেতাদের পক্ষ থেকে সে সময় রাজনৈতিক বিরোধিতার সুরে তাল মিলিয়েছেন এদেশের কয়েকজন সুশীল বিস্তারিত থাকছে আফজাল হোসেনের রিপোর্টে 
राजनैतिक बिोधित सुरे ताल मिलिए कान नहीं गिले एम रब तोल कैक जन सुशील सुजन सम्पादक बदुल आलम मजुमदार दावी कर लागामहीन दुर्नीतर बड़ उदाहरण पद्मा सेतु सरकार सेतु प्रकल्पे दुर्नीतर अभिजोग अस्वीकार कर दुख पान ड देवप्रिय भट्टाचार्य दुदकर तदंत कर क्षमता नहीं प्रश्न तोलें टीआईबर इफतेखारुजामान पद्मा सेतु बिोधी नाना महल समालोचन बिध होती है प्रधानमंत्री अर्थ उपदेषा ड मसूर रहमान के सहानुभूति चाहिए एक मंत्री जड़ित न एकटू पेचने फिर जा सेतुर अर्थायने शुरूते एडिबी एरपर जोग देय विश्व बैंक उन्नयन संस्थागुलो जोग दीते थे अर्थायने एरपर कथित तो दुर्नीतर अभिजोग तुले अर्थायन सर जो थे संस्थागुलो तर एकटार पर एक आबदार रक्षार चेष्टा विश्व बैंक फेरानो जा पद्दाय पर जाना जाए बयसीमा पार हो जाए ग्रामीण बैंक व्यवस्थापना परिचालक पद थ डर यूनूस के सर दे अर्थायन सर जाए विश्व बैंक विश्व बैंक जो परामर्श नियोग विषय हलो एक कम्पानी जो जरा बार बार चाप दी बांगलेश सरकार के एवं मंत्री के ओ मंत्री के जो ओ कम्पानी के जिन परामर्श नियोग देवा कल्पित सब अभिजोग मिथ्या प्रमाण होते समय लागे बसि दिन दूहजार सतर साल दस फेब्रुआर राय दें कानाडार आदालत राय बला पद्मा सेतुते दुर्नीतर अभिजोग गाल गल्प छाड़ा कि राजधानी पद्मा सेतु फरीदपुर भांगा पर्त एक कलोमीटर रेल चलो सेप्टेम्बरे और जशोर पर्त चलो आगामी बचर जुने नासिरुद्दीन उज्जवल रिपोर्ट छवि तुलेन आबू साइद स्वप्न पूरण द्वार प्रान जति सड़क पथे पर ए रेलपथ चालू करते पद्मा सेतु पुरोपुर प्रस्तुत ढाका के पद्मा सेतु संगे जुक्त करते आधा कलोमीटर पाथर सह ए चार कलोमीटारे पाथर विहीन रेल लाइन निर्माण बाकी एन रत दिन पुरोदमे चलते क्ष पद्मा सेतुर मावा प्रान मावा रेल स्टेशन और जजीरा प्रान पद्मा रेल स्टेशन निर्माण प्राय सम्पन्न रेल संजोग प्रकल्पे रेल स्टेशन थे बिस्टि नतून रेल संजोग प्रकल्पे रेल स्टेशन थे बिस्टि नतून चौदोटी निर्माण छाड़ाओ पुरानो छयटी आधुनिक हर ही मध्य शेष हो मधुमती आरियलखा धलेश्वरी और बुढ़ीगंगा रेल सेतु निर्माण प्राय ऊनचल्लिस हजार ट्रेन चलते 
কর্তৃপক্ষ বলছে রাজধানী থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুরের ভাঙা পর্যন্ত 81 কিলোমিটারে রেল চলবে সেপ্টেম্বরে আর যশোর পর্যন্ত 172 কিলোমিটারে রেল চলবে আগামী বছরের জুনে প্রতিটা অংশে আমাদের এরকম করে সর্বোচ্চ গতিতে কাজ চলছে আশা করি আমাদের যে সময় দেওয়া আছে নির্ধারিত সময় আমাদের প্রজেক্ট শেষ করতে পারবে ইতিমধ্যে মাওয়া থেকে ভাঙ্গা এই অংশে রেল লাইন স্থাপন স্থাপন করা শেষ হয়ে গেছে এই প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ট্রেন চালু হলে সড়ক পথে রাজধানী থেকে যশোরের দূরত্ব কমবে একশো তিরানব্বই কিলোমিটার শতভাগ কাজ শেষ হয় পদ্মা সেতুতে একশো বিশ কিলোমিটার ব্যাগে দ্রুতগতির রেল চলতে এখন আর কোনো বাধা নেই অপেক্ষা শুধু দুই প্রান্তের দ্রুতগতির রেল লাইন নির্মাণ ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত পুরো প্রকল্পের অগ্রগতি প্রায় আশি শতাংশ পদ্মা সেতু থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ থাকছে জামালপুর থেকে ট্রেনে আনা হলো কোরবানির পশু আজ এসেছে চার শতাধিক গরু ছাগল এই মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন রিপোর্টার নাজমু সালেহি সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে ট্রেনে চড়ে গরু এলো রাজধানীতে এই যে প্রথম পূর্বাঞ্চলের যে প্রথম ক্যাটল স্পেশাল সার্ভিস যেটি কোরবানির পশুবাহী ট্রেন সেটি আসলে রাজধানীর কমলাপুরে এসে নেমেছে ভোর সাড়ে চারটায় প্রতি এই যে প্রথম যে ট্রেনটি পরিচালনা করা হলো পশুবাহী ক্যাটল সার্ভিস সেটি সেটিতে আসলে মোট পঁচিশটি ওয়াগন ভর্তি করে এসেছে গরু এই গরুর সংখ্যা হচ্ছে চারশো ষোলোটি গরু প্রতি গরু খরচ পড়েছে ঢাকায় নিয়ে আসতে সে জামালপুর থেকে মাত্র পাঁচশো তিরিশ টাকা করে অর্থাৎ যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা খামারি রয়েছেন তারা বলছেন যে স্থানীয় বাজারের চেয়ে ঢাকাই পূর্ব কোরবানির পশুর চাহিদা বেশি এবং দাম কিছুটা বেশি থাকায় তারা রাজধানীতে এই গরুগুলো নিয়ে এসেছেন এবং এখান থেকে আসলে একটু পরেই রাজধানীর যে আশেপাশে কমলাপুরের আশেপাশে যে হাটগুলো রয়েছে তারা সেই হাটে এই গরুগুলোকে তুলবেন তারা বলছেন যে সড়ক পথের যে যানজট সেই যানজট এবং দীর্ঘ পথের যে ভোগান্তি অনেক সময় গরু নিয়ে আসতে তাদের অনেক সময় লাগে এবং খরচ আসলে বেশি পরে প্রতি গরু তারা অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন কোন গরু আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আসলে সড়ক পথে পরিবহনের ট্রাক ভাড়া বা অন্য যে কোনো উপায় নিয়ে আসার তাদের খরচ হয়ে থাকে সেই খরচ আসলে অনেকটা কম প্রতি গরু খরচ হয়েছে ঢাকায় নিয়ে এসে কমলাপুরে নামানো পর্যন্ত মাত্র পাঁচশো তিরিশ টাকা করে ট্রেনের ভাড়া এবং পথে কোনো ধরনের যানজট এবং ভোগান্তি ছাড়াই তারা নিরাপদে নির্বিঘ্নে আসতে পারার কারণে তারা বেশ স্বস্তি জানাচ্ছেন এবার পূর্বাঞ্চল থেকে মোট তিনটি ট্রেন পরিচালিত হবে একটি আজ আজকে সকালে এসে পৌঁছেছে এবং আজকে দুপুর দুইটার দিকে আরও একটি ট্রেন সেই জামালপুর ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে এসে পৌঁছাবে এবং আপনি জানেন যে এবার উত্তরবঙ্গ থেকে আসলে কোনো ই যে ক্যাটল সার্ভিসে যে কোরবানির পশুবাহী ট্রেনে যে স্পেশাল ট্রেন পরিচালিত হয় বিশেষ ট্রেন সেই ট্রেন কিন্তু এবার পরিচালিত হচ্ছে না বলা যায় কারণ যে ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেন রয়েছে সেই ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেনের অন্য কোনো ওয়াগন যেটিতে আসলে আম থাকবে না যে ফাঁকা থাকবে যে ওয়াগন সেই ওয়াগনে করে কিন্তু আসলে নিয়ে আসা হবে হচ্ছে সেই গরু এবং ছাগল এই ট্রেনটিতে আসলে কোনো ছাগল নিয়ে আসা হয়নি সবগুলো আসলে গরু তবে উত্তরাঞ্চলের যে ট্রেনটি আছে সেখানে ছাগল আছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং ছাগলের খরচও আসলে দুইশো পঞ্চাশ টাকা মতো সুতরাং ব্যবসায়ীরা বলছেন যে তাদের অনেকটা স্বস্তি ছিল এই যাত্রা এবং তারা অনেকটা নির্বিঘ্নে নিয়ে আসতে পেরেছেন যে কারণে তারা আসলে বেশ স্বস্তি জানাচ্ছেন একটু আগে এখানে এসেছিলেন যে রেলের যে ঢাকা বিভাগীয় বাণিজ্য কর্মকর্তা তিনি আসলে পরিদর্শন করে ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে বলছেন যে ব্যবসায়ীদের চাহিদা আছে তবে রেলের সেই সক্ষমতা না থাকায় ইচ্ছা করলেও আসলে এই মুহূর্তে এই ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না তবে গতবার পূর্বাঞ্চলে পরিচালিত হয়েছিল দুটি ট্রেন এবার কিন্তু পূর্বাঞ্চলে পরিচালিত হচ্ছে তিনটি ট্রেন সুতরাং গতবারের চেয়ে কিন্তু এবার একটি ট্রেন বেড়েছে এবং এই ট্রেন বাড়ার কারণে ব্যবসায়ীরা বলছেন যদি রেলের পক্ষ থেকে যে প্রচার প্রচারণা তা যদি আরও আগে থেকে ভালোভাবে প্রচার প্রচারণা করা হতো অর্থাৎ লিফলেট বিলি করা অথবা খামারিদের সাথে বা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে যদি তারা আগে থেকে মত বিনিময় করতেন অথবা তাদেরকে জানাতেন যে স্বল্প টাকায় ঢাকায় গরু পরিবহন করা যাবে তাহলে হয়তো এই গরুর সংখ্যা আরও বাড়ত খামারিরা আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হতো তবে প্রচার প্রচারণা কিছুটা কম থাকায় আসলে তারা বলছেন যে এই গরু পরিবহনের বিষয়টি মানুষ না জানার কারণে গরু সাড়া মিলেছে কম তবে রেল বলছে তারা পর্যাপ্ত সময়ে আসলে দিয়েছেন এই ব্যাপারটিতে প্রচার প্রচারণা এবং স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী এবং খামারিদের সাথে তারা আসলে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন যাতে এই ট্রেনে গরু পরিবহন করা যায় আর একটু আগে আমি যেটা বলছিলাম যে এখন সাড়ে চার চারশো 
ট্রেনটি গরু এসেছে এবং পরবর্তীতে যে ট্রেনটি আসবে ময়মনসিংহ জামালপুর এই অঞ্চলে অর্থাৎ দেওয়ানগঞ্জ মিলানদহ ইসলামপুর সরিষাবাড়ি এ সমস্ত অঞ্চলের যে এবং ময়মনসিংহের এ সমস্ত অঞ্চলের যে গরুগুলো আসবে সেখানেও এই পঁচিশটি ওয়াগনে আসবে সেখানেও হয়তো চারশো ষোলোটি গরু থাকবে একটি ওয়াগনের ষোলোটি করে গরু এবং পুরো ওয়াগনের ভাড়া হচ্ছে আট টাকা তার মানে হচ্ছে প্রতি গরু প্রতি ভাড়া আসলে ট্রেনের পড়েছে মাত্র পাঁচশো তিরিশ টাকা সুতরাং অল্প খরচে গরু পরিবহন করতে পেরে এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং যারা খামারি আছেন তারা বলছেন যে তারা সন্তুষ্ট এবং তাদের সন্তুষ্টির কথা চিন্তা করে রেল বলছে যে ভবিষ্যতে তাদের এই পরিধি আরও বাড়ানো হবে এবং আপনি জানেন যে আরও দুটি আরও দুটি পরি আরও দুটি ক্যাটল সার্ভিসের যে ট্রেন রয়েছে সেই আরও দুটি কিন্তু আজকেই এসে পৌঁছাবে অর্থাৎ আজকে যেটি রওনা দেবে সকালবেলা সেটি হয়তো দুপুর দুইটা নাগাদ পৌঁছাবে আর যেটি আবার সকাল আজকে সন্ধ্যাবেলায় রওনা দিবে সেই জামালপুর থেকে সেটি এসে পৌঁছাবে আজ আজকের মতো আসলে ভোর রাতে তো এই ছিল আমার কাছে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ট্রেনের কোরবানির পশুবাহী ট্রেনের সর্বশেষ খবর কোরবানির পশু ট্রেনে নিয়ে আসার খবর জানতে এতক্ষণ ছিলাম কমলাপুর রেল স্টেশনে এদিকে চাপাই রোগগঞ্জ থেকে বছরও কোরবানির পশু কম খরচে ঢাকায় পরিবহনের উদ্যোগ নিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তবে এবার আলাদাভাবে ক্যাটল ট্রেন চালু না করে ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেনে দুটি ওয়াগন যুক্ত করে পরিবহন করা হচ্ছে কোরবানির পশু এতে একই ট্রেনে আসছে আম ও কোরবানির গরু ছাগল কম খরচে কোরবানির পশু চাপাই নগঞ্জ থেকে ঢাকায় পাঠানোর সুযোগ পেয়ে খুশি খামারিরা বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকের রিপোর্টে আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে তৃতীয়বারের মতো কম খরচে চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে ঢাকায় কোরবানির পশু পরিবহনের উদ্যোগ নিয়েছে রেলওয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য আব্দুল অদুদের উপস্থিতিতে শনিবার সন্ধ্যায় ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেনে দুটি ওয়াগন যুক্ত করে চল্লিশটি গরু ও আটটি খাসি নিয়ে ট্রেনটি চাপাই নবাবগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় স্বল্প খরচে কোরবানির পশু পরিবহনের সুযোগ পেয়ে খুশি খামার মালিক ও ব্যবসায়ীরা স্টেশন মাস্টার জানান এই ট্রেনে কোরবানির পশু পরিবহনের জন্য এগারো হাজার আটশো ত্রিশ টাকা ভাড়া দিয়ে বুকিং নিতে হবে পুরো ওয়াগন প্রতিটি ওয়াগনে বৃষ্টি করে কোরবানির পশু পরিবহন করা যাবে সেই হিসেবে একটি গরু ঢাকায় পাঠাতে খরচ হবে মাত্র পাঁচশো বিরানব্বই টাকা চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে তিন দিনে সাতাত্তরটি কোরবানির পশু পরিবহন করে রাজস্ব আদায় হয় পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো চুরাশি টাকা পরের বছর ক্যাটল ট্রেনে তেইশটি কোরবানির পশু পরিবহন করে আয় হয় এগারো হাজার টাকা এ বছর ২৪ জুন থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত এই তিন দিন কোরবানির পশু পরিবহনের সুযোগ পাবেন খামারিরা সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ চাপায় নবাবগঞ্জ সংকট কাটিয়ে আবারও চালু হচ্ছে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা কয়লা খালাস প্রায় শেষ আজ থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির দুটি ইউনিটের একটি চালুর আশা করছেন কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন তৌকিব প্যাদা শুক্রবার রাতে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যেটিতে আসে এম ভি অ্যাথেনা নামের মাদার ভ্যাসেল এর পরপরই শুরু হয় কয়লা খালাস ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা এ জাহাজ থেকে কয়লা খালাস প্রায় শেষের পথে এতে পুনরায় চালু হবে দেশের সবচেয়ে বড় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলছে রাতের মধ্যেই কয়লা লোড শেষ হবে রোববার সকালে প্রথম ইউনিট চালু হবে আর চাহিদা অনুযায়ী দ্বিতীয় ইউনিটও চালু করা হবে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন সক্ষমতা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির দুটি ইউনিট চালাতে প্রতিদিন প্রায় বারো থেকে তেরো হাজার মেট্রিক টন কয়লা প্রয়োজন হয় এই জাহাজ করে আনা একচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা দিয়ে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিট চলবে চার দিন আর শুধু একটি ইউনিট চালানো হলে চলবে আট দিন তবে আশার বাণী হচ্ছে আরও আসছে সতেরোটি জাহাজ এটা তো খালাস কার্যক্রম চলতেছে এবং দ্বিতীয় জাহাজটি আসবে জুনের তিরিশ তারিখে আমাদের তথ্য মতে আমাদের যেটা তথ্য আছে আমাদের কাছে তারপরে পর্যায়ক্রমে পনেরো থেকে ষোলোটি জাহাজ শুধুমাত্র তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 
কয়লা নেই এই বন্দরে আসবে পায়রা বন্দরে আসবে কয়লা সংকটে গত 25 মে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় পরে 5 জুন দ্বিতীয় ইউনিটও বন্ধ হয় শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী এদিকে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চুল্লি জ্বালিয়ে বয়লার সচলের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অক্টোবরে উৎপাদনে যাওয়ার কথা রয়েছে 1320 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে শনিবার সকাল 8টায় ধোঁয়া উঠতে শুরু করে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চুল্লির পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাওয়ার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে শুরু হয়েছে বয়লারের কার্যকারিতা পরীক্ষা বেলা 12টা পর্যন্ত 4 ঘন্টা চলে এই চুল্লি আগামী অক্টোবরে পরিপূর্ণ উৎপাদনে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই পরীক্ষা শুরু হয় মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক উৎপাদন যেতে ইতিমধ্যে পাঁচটি জাহাজে করে আনা হয়েছে অন্তত তিন লাখ মেট্রিক টন কয়লা সবশেষ শুক্রবার সকালে ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে আসা এমবি নাবিউস আম্বর জাহাজ থেকেও খালাস শুরু হয়েছে গত পঁচিশ এপ্রিল প্রথমবারের মতো কয়লা নিয়ে জাহাজ ভেড়ে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে এরপর গত দু মাসে এই জেটিতে বেরিয়েছে কয়লাবাহী পাঁচটি জাহাজ কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি এবং ধলঘাট ইউনিয়নের এক হাজার চারশো চোদ্দ একর জায়গার উপর গড়ে তোলা হয়েছে তেরোশো বিশ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাপানের সহযোগিতায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকার এ প্রকল্প ঘিরেই তৈরি হচ্ছে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর মাতারবাড়ি থেকে কমল দে সময় সংবাদ দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চালু ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতির খবর দিল সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর আশা সেপ্টেম্বরে নিউক্লিয়ার জ্বালানি বা ইউরেনিয়াম এসে পৌঁছাবে রূপপুরে এই জ্বালানি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভার্চুয়ালি যোগ দিতে পারেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পাবনার রূপপুরের এই মাটিতে প্রায় এক দশক থেকে চলছে নির্মাণের মহাযজ্ঞ দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এই প্রকল্পটি বহুমাত্রিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের অনন্য উৎস হতে চলা রূপপুরের এই মেগা স্থাপনার নির্মাণ কাজ এখন প্রায় শেষ দিকে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির মাধ্যমে পরমাণু সমৃদ্ধ দেশগুলোর এলিট প্ল্যাটফর্ম বা নিউক্লিয়ার ক্লাবের সদস্য হিসেবে নাম লিখিয়েছে বাংলাদেশ ভিভিইআর টুয়েলভ হান্ড্রেড টাইপের দুটি রিয়াক্টর থেকে উৎপাদিত হবে বারোশো মেগাওয়াট করে মোট দু হাজার চারশো মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ একবার চালু হলে অন্তত আশি বছর ধরে টানা বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব এই প্ল্যান্টটি থেকে নির্মাণযোগ্য যখন প্রায় সম্পন্নের দিকে তখন এটি উদ্বোধনের দিন ক্ষণ জানাতে না পারলেও আসছে সেপ্টেম্বরে যে প্রথম ইউনিটের ইউরেনিয়াম আসতে যাচ্ছে রূপপুরে এ ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন বিজ্ঞান মন্ত্রী শনিবার সময় সংবাদকে তিনি জানিয়েছেন জ্বালানি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনেরও রূপপুর এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ সেপ্টেম্বরের মধ্যে একটা ফাংশন আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারব আশা করি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মধ্যে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ওখানে প্রেজেন্ট করা মহামূল্যবান এই জ্বালানি পণ্য সংরক্ষণে এরই মধ্যে সাপোর্ট স্ট্রাকচার ও ফ্রেশ ফুয়েল স্টোরেজের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে প্রকল্প সূত্রে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা কয়েকদিনের বৃষ্টি ও উজানের ঢলে রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদের পানি বাড়ায় কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বেড়েছে দুইটি ইউনিটে শুক্রবার থেকে উৎপাদন হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্টরা জানান শুষ্ক মৌসুমে পানি কমে গেলে উৎপাদন ব্যাহত হয় কেন্দ্রটির হ্রদে পানির পরিমাণ বেশি থাকলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে উৎপাদনও বাড়ে সম্প্রতি বৃষ্টি ও উজান থেকে পানি আসায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বেড়েছে বর্তমানে রেশনিং পদ্ধতিতে দুটি করে ইউনিট পরিচালনা করা হচ্ছে যার মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে এগারো হাজার চারশো পনেরো কিউসেক পানি ছাড়া হচ্ছে এত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরও লোডশেডিং কেন এমন প্রশ্ন করলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বরিশালে তারুণ্যে সমাবেশে যোগ দিয়ে আবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান তিনি এদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন 
জনগণের কাছে না গিয়ে বিদেশীদের সঙ্গে মিলে দেশ বিরোধী চক্রান্ত করছে দলটি তারা এখন ভুল রাজনীতির খেসারত দিচ্ছে চট্টগ্রাম বগুড়ার পর এবার দক্ষিণের শহর বরিশালে বিএনপির তারুণ্যের সমাবেশ বিকেলে নগরীর বেলস পার্কে ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দলের যৌথ কর্মসূচিতে যোগ দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বক্তব্যে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন বিএনপি মহাসচিব প্রশ্ন তোলেন এত বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকার পরও কেন লোড শেডিং সইতে হচ্ছে মানুষকে আবারও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন বর্তমান সরকারের অধীনে কোনোভাবেই সুষ্ঠু ভোট সম্ভব নয় তারা জানে যে সত্যিকার অর্থে যদি জনগণ ভোট দিতে পারে তাদের ইচ্ছাটাকে প্রয়োগ করতে পারে তবে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন কখনো মেনে নেওয়া হবে না তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আন্দোলনের নামে সহিংসতা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি তাদের দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বঙ্গবন্ধু স্কোয়ারে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এরা গভীর ষড়যন্ত্র করছে দেশের বিরুদ্ধে এরা সরকারের বিরুদ্ধে না রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে দেশটাকে এরা ধ্বংস করতে চায় আমাদের সমস্ত উন্নয়নকে তারা থামিয়ে দিতে চায় আমাদেরকে তারা শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তানের মতো একটা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় নির্বাচন যথা সময় হবে তত্ত্বাবধায়ক সময় সরকার না শেখ হাসিনার নেতৃত্ব দিন সরকারের অধীনে নির্বাচন এদিকে শনিবারে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন জনগণের কাছে না গিয়ে বিদেশি দূতাবাসে ধর্ণা দিচ্ছে বিএনপি লিপ্ত দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে আলাদা ঘটনায় দুই প্রবাসী বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা আহত হয়েছে আরও এক বাংলাদেশি হত্যাকাণ্ডের পর দোকানে লুটপাটও চালানো হয় নিহতদের বাড়ি কুমিল্লা নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে এই ঘটনায় চরম আতঙ্কে আছেন প্রবাসীরা বিস্তারিত মিজানুর রহমান রাসেলের রিপোর্টে দক্ষিণ আফ্রিকায় আবারও প্রাণ গেল দুই প্রবাসীর রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবাগের ব্রাহ্মণটিনে একটি দোকানে ঢুকে পড়েন কয়েকজন সন্ত্রাসী এ সময় কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথারি গুলি ছুটতে থাকে এতে ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হন মাকসুদুর রহমান মহাসিন নামে এক বাংলাদেশি এ সময় দোকান থেকে লুট করে নেয় নগদ অর্থ ও জিনিসপত্র নিহতের বাড়ি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় একই দিন জোহান্সবাগের সুয়েটুতে একই রকম ঘটনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে আরও এক বাংলাদেশি নিহতের খবর পাওয়া গেছে নিহত প্রবাসীর নাম মোহাম্মদ হারুন স্থানীয়রা জানান মিডল্যান্ডসে প্রবাসী ব্যবসায় হারুনের দোকানে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা এ সময় গুলিবিদ্ধ হন হারুন এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলার বসুরহাটে এদিকে ওই দিন স্থানীয় সময় বিকেলে শহরটির আরেকটি দোকানে এলোপাথারে গুলি ছুটতে থাকে ডাকাত বাহিনী এ সময় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন সজীব বড়ুয়া নামে এক গাড়ি চালক আশঙ্কাজনক অবস্থায় জোহান্সবাগ সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাকে তার অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা সজীবের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের নানুপুরে মিজান রহমান রাসেল সময় সংবাদ ডেমরায়ের নির্মাণাধীন আটতলা ভবনের ক্রেনের রশি ছিঁড়ে প্রাণ গেল চার নির্মাণ শ্রমিকের শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটার পর উত্তর সানারপার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে নিহতদের স্বজন আর এলাকাবাসীর অভিযোগ নির্মাণাধীন ভবনটিতে শ্রমিকের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না জীবিকা সন্ধানে উত্তরবঙ্গ থেকে ইটকাঠের নগরীতে আসা চার শ্রমিকের প্রাণ গেল নির্মাণাধীন ভবনের ক্রেনের নিচে চাপা পড়ে শনিবার ঢাকার ডেমরার উত্তর সানারপাড়া এলাকার আটতলা ভবনের নিচে প্রতিদিনকার মতো কাজ করছিলেন পাঁচ শ্রমিক দুপুর সাড়ে বারোটার পর ভবনের ছাদের উপর থেকে মালামাল ওঠানামার ক্রেনটির রশি হঠাৎই ছিঁড়ে নিচে পড়ে এ সময় নিচে থাকা তিনজন শ্রমিক মিজান মোস্তফা ও জাফর ঘটনাস্থলেই মারা যান আমি তো এদিক দিয়ে যাইতেছিলাম তারপর তো হঠাৎ করে একটা আওয়াজ শুনছি কিছু আমি 
কারেন্টে খালি মাছের পানির মতন যেমন দাপড়ায় খালি ওইভাবে খালি এরকম দাপড়াইতেছে আহত বাকি দুই শ্রমিককে হাসপাতালে নেওয়া হলে বিকেলে মারা যান আরও এক শ্রমিক এলাকাবাসীর অভিযোগ নির্মাণের সময় শ্রমিকদের নিরাপত্তায় কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি নিহত মিজানের শালক জানান মাত্র ছয় মাস আগে বিয়ে করেছিলেন তিনি আমার বোন জামাই মারা গেছে ছোট বোন জামাই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসে ডেমরা থানা পুলিশ তবে হতদরিদ্র চার শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার যেন কোন গুরুত্বই নেই তদন্ত এমনকি ভবন মালিকদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না করে নিহতদের স্বজনদের লাশ বুঝে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় সেই সঙ্গে চলে গণমাধ্যমকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মারা গেছে কিন্তু তথ্যপাত্র সংগ্রহ চেষ্টা চলছে তারপরে বলতে পারবো এখন কিছু বলতে পারতেছি না এই ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসীর মার্জিয়া মুমু সুমু সংবাদ ঢাকা দেখছেন ভোরের সময় রিগাল ড্রেসিং টেবিল এলিগেন্ট শপ ডিজাইন ও পারফেক্ট লেগার ফিনিশিং রিগাল ফার্নিচার ফার্নিচার ড্রিম দেশের উত্তরাঞ্চলে কমতে শুরু করেছে নদ নদীর পানি উজানের ঢল কমে আসায় ও নতুন করে বৃষ্টি না হয় আপাতত বন্যার সংখ্যা নেই বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তবে কুড়িগ্রামে চরাঞ্চলে পানি জমে থাকায় দুর্ভোগে স্থানীয়রা কমে এসেছে উজানের ঢল শুক্রবার থেকে নতুন করে হয়নি বৃষ্টি এতে অনেকটাই উন্নতির পথে দেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা দুধকুমার সহ সব কয়টি নদ নদীর পানি কমে বিপদ সীমার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে চরাঞ্চলের তলিয়ে যাওয়া ফসলি জমি থেকে নামতে শুরু করেছে পানি তবে নদ নদীর অববাহিকা সহ নিচু এলাকায় এখনও পানি জমে থাকায় দুর্ভোগে রয়েছে সেসব এলাকার মানুষ বৃষ্টি না হওয়ার কারণে নদীর পানি কমা শুরু হয়েছে পানি এ যাবৎ পর্যন্ত লালমনিরহাটে তিস্তা ও ধরলা পাড়ের লোকালয় ও রাস্তাঘাট থেকে নেমে গেছে পানি ভেসে উঠেছে চরের কৃষি জমি এতে স্বস্তিতে বাসিন্দারা এখন পানি নাই শুকানো যাচ্ছে আমি সস্ত আছি আমরা ধান সাল শুকানো আছি ভুট্টা শুকানো আছি দেশের উত্তরাঞ্চলে আপাতত বন্যার সংখ্যা নেই বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড সাহাল আবদুল্লাহ আলভি সময় সংবাদ নাটোরের সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে সব ধরনের সবজির দাম সরবরাহ কমায় সবজির দাম প্রতি কেজিতে তিন থেকে পাঁচ টাকা বেড়েছে অনাবৃষ্টিতে উৎপাদন কম হয় বাড়তির দামেও লোকসানের দাবি চাষিদের নাটোর থেকে আল মামুনে পাঠানো তথ্য জাহেদুল ইসলাম সুমনের ছবিতে রিপোর্ট ভোর থেকে নাটো শহরের সবচেয়ে বড় পাইকারি সবজির বাজার স্টেশন বাজারে বিক্রির জন্য কচি চাল কুমড়া আলু বেগুন সহ গ্রীষ্মকালীন সবজির পশটা সাজিয়ে বসেন কৃষকরা কিন্তু সরবরাহ কমে আসায় গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে প্রতি কেজিতে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে দাম কৃষকরা জানান টানা দেড় মাস অনাবৃষ্টির কারণে গত বছরের চেয়ে এবার গ্রীষ্মকালীন সবজির উৎপাদন নেমে এসেছে চার ভাগের এক ভাগে বেগুন বিয়াল্লিশ টাকা এখন বেশি পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি ঈদের আগে আরেক দফায় সবজির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অস্বস্তিতে ক্রেতারা কাঁচা মালের সব মালের দাম বেশি এখন বর্তমান সামনে একটা বছরকার দিন আসছে ঈদের দিন সরবরাহ বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে না বলে জানান আরোদাররা আবহাওয়াটা যদি ভালো হয় যদি বৃষ্টি শুরু হয় তাহলে সবজির আমদানি একটু বেশি হবে এবং বাজারের অবস্থাটা একটু ভালো হবে নাটোরের এই বাজারটিতে প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকার সবজি কেনা বেচা হলেও এই সপ্তাহে তা অর্ধেকে নেমে এসেছে বলে দাবি কৃষকের সময় সংবাদ নাটোর সপ্তাহ জুড়ে পেঁয়াজের দাম নাগালের মধ্যে থাকলেও শেষ দিকে সে ঊর্ধ্বমুখী হিলির বাজার কয়েকদিনের ব্যবধানে প্রতি কেজিতে বেড়েছে পাঁচ টাকা পর্যন্ত আমদানিকারকরা চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকার অজুহাত দিলেও বাড়তি অর্থ গুনতে হচ্ছে পাইকারি ব্যবসায়ীদের শফিকুল ইসলাম শফিকের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট 
দেশীয় পেঁয়াজের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকার পরও মের শেষের দিকে সিন্ডিকেটের কারসাজিতে হঠাৎ করেই অস্থির হয়ে যায় বাজার লাগাম টানতে শেষমেশ আমদানির দুয়ার খোলে সরকার ভারত থেকে ট্রাকে ট্রাকে পেঁয়াজ ঢোকার পর অনেকটা শান্ত হয় বাজার কোথাও কোথাও কেজিতে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত কমে দাম কয়েকদিন ক্রেতাদের নাগালে থাকলেও হিলিতে শুক্রবার থেকে আবারও বাড়তে থাকে দাম সকাল থেকে হিলির বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায় সপ্তাহের শুরুতে নাসিক জাতের পেঁয়াজ ২৬ থেকে সাতাশ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও এখন তা বিক্রি হচ্ছে ৩২ টাকায় দুদিনের ব্যবধানে ইন্দ্রজাতের পেঁয়াজের কেজিতেও বাড়তে গুনতে হচ্ছে পাঁচ টাকা কোন সময় দুই টাকা বেশি কোন সময় পাঁচ টাকা কম এরকম ধরনের ব্যবসা না এক রেট বাজারটা আমাদের হয় না আগে ছিল আপনার ইন্দোর প্রদেশের পেঁয়াজটা ছিল তেইশ টাকা চব্বিশ টাকা এখন চলতেছে সেটা আঠাশ থেকে তিরিশ টাকা নাসিকের মাল ছিল আপনার পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা সেটা চলতেছে বত্রিশ টাকা তেত্রিশ টাকা পেঁয়াজের দাম কম হলে পরে সবাই কিনতে পারে বেচা কেনাও বেশি হয় আমদানি পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকা এবং পর্যাপ্ত মজুদের পরও কেন দাম বাড়াচ্ছেন বিক্রেতারা তা নিয়ে প্রশ্ন পাইকারি ব্যবসায়ীদের যদিও আমদানিকারকদের অজুহাত কোরবানি ঘিরে চাহিদার তুলনায় আমদানি কম হয় প্রভাব পড়েছে বাজারে একটু দাম বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে অনেক সময় এই বর্ষা মৃত গাড়ি লোড হচ্ছে পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ বাসাই করে আমাদের নিয়ে আসতে হচ্ছে তবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দাবি পতনশীল পণ্য হিসেবে দ্রুত ছাড় পাওয়ায় স্বাভাবিক রয়েছে পেঁয়াজের আমদানি বন্দরের সাথেও আমাদের কথা আছে ভারতীয় পেঁয়াজ যাতে ভারতীয় পেঁয়াজ দ্রুত খালাস হতে পারে সে পরে আমরা সজাগ দৃষ্টি আছি গত ছয় জুন থেকে বাইশ জুন পর্যন্ত সতেরো হাজার তিনশো আটান্ন মেট্রিক টন ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে সময় সংবাদ হিলি নাটোরের ট্রলির ধাক্কায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন পুলিশ জানায় লালপুরের বিলমারিয়া থেকে ভিজিএফ এর চাল নিয়ে ভ্যানে করে বাড়ি যাচ্ছিলেন আফিয়া ও ইঞ্জিরা বেগম পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রলি ভ্যানটিকে ধাক্কা দিলে খাদে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে আফিয়া বেগম মারা যান গুরুতর আহত অবস্থায় ইঞ্জিরা বেগমকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তারও মৃত্যু হয় দিনাজপুরে ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনায় ভুয়া তান্ত্রিককে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ জানায় সদর উপজেলায় অনিতা রানী নামে এক নারী দীর্ঘদিন মাথার ব্যথা নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে তান্ত্রিক রঞ্জিতের কথা জানতে পেরে চিকিৎসার জন্য তার কাছে যান রঞ্জিত তার বাসায় থেকে চিকিৎসার কথা জানালে ভুক্তভোগীর পরিবারের সম্পত্তিতে সম্মতিতে মায়ের সঙ্গে তান্ত্রিকের বাড়িতে দুই জুন থেকে চিকিৎসা নিয়ে আসছিলেন নয় জুন রাতে ভুক্তভোগীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে রঞ্জিত পরে তার নামে মামলা করে ভুক্তভোগীর পরিবার দালালের খপ্পরে পড়ে সমুদ্র পথে ইতালি যাওয়ার পথে ভূমধ্য সাগরে নৌকাডুবিতে মারা গেছেন নরসিংদীর আব্দুল নবী একই সঙ্গে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে জেলার আরও তেরো জনের তাদের পরিবারে চলছে আহাজারি মাহমুদুল হাসান মাহফুজের ছবি ও আশিকুর রহমান পিয়ালের তথ্য নিরপাউট সন্তানদের হারিয়ে শোকের মাতম এখন পুরো গ্রামে স্বজনরা জানান ভাগ্য বদলের আশায় কয়েক মাস আগে দালালের মাধ্যমে সমুদ্র পথে ইতালি যাওয়ার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়েন নরসিংদীর চোদ্দ যুবক গত এক মাস আগে ফোনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেষ কথা হয় তাদের তারপর থেকেই তারা নিখোঁজ গত বাইশ জুন লিবিয়ার হাসপাতাল মর্গে কর্মরত প্রবাসী এক বাংলাদেশি ফোন দিয়ে জানান রায়পুরা উপজেলার বড়চর গ্রামের আব্দুল নবীর লাশ সেখানের হিমঘরে রাখা আছে লিবিয়া পুলিশ পাসপোর্ট দেখে নবীর মরদেহ শনাক্ত করে লিবিয়ান পুলিশে নবীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অন্য তেরো জনের পরিবার তাদের অভিযোগ দশ থেকে বারো লাখ টাকার বিনিময়ে স্থানীয় দালাল আলমের মাধ্যমে ওই চোদ্দ জন ইতালি পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন আমার ছেলে কইছে মা জীবন বিকাশ চাই আমরা মায়ও যাইতাম আমরা কইছি বাবা নিখোঁজ তেরো জনের মধ্যে উপজেলার টান লক্ষ্মীপুর ও চর লক্ষ্মীপুর গ্রামের ছজন এবং বাকিরা অন্য এলাকার যুবক সময় সংবাদ নরসিংদে রেলে এবারও ভোগান্তি বিহীন যাত্রায় স্বস্তি জানিয়েছেন ঘরমুখী মানুষ 
প্রথম দিনের নির্ধারিত সময়ে প্ল্যাটফর্মে আসে প্রতিটি ট্রেন গন্তব্যেও যায় সূচি মেনে টিকিট অনুযায়ী নির্ধারিত আসনে বসে যাত্রীরা ফিরছেন প্রিয়জনের কাছে ছাদে দাঁড়িয়ে নেই কোন যাত্রী জানালার ফাঁক দিয়ে নেই ট্রেনে ওঠার যুদ্ধ চোখে পড়বে না সিটে বসা নিয়ে বাগবিতণ্ডা ট্রেন ছাড়ার সময় যাত্রীদের চোখে মুখে এই হাসির ঝিলি কি বলে দিচ্ছে এই যাত্রা স্বস্তির আমরা দাদার বাড়ি যাই অনেক মজা করব সবার সাথে দেখা হবে অনেক ভালো লাগবে এত পরিমাণে ভিড় থাকতো যে সিট মানে মানুষ টিকিট কাটাও এখানে উঠতে পারতো না টিকিট অনুযায়ী আমি আমার সিট অনুযায়ী আমি সিট পেয়েছি টিকিটে দেখলাম অনেক নিরাপত্তা ভালো সবকিছু ভালো লেগেছে আমার শনিবার সকাল 6টায় রাজশাহীগামী ধুমকেতু এক্সপ্রেস মধ্য দিয়ে শুরু হয় ঘরমুখ মানুষের ঈদ যাত্রা এরপর একে একে নির্ধারিত সময়ে প্ল্যাটফর্মে এসে যাত্রী নিয়ে গন্তব্যে ছুটে যায় নীলসাগর রংপুর এক্সপ্রেস ও অগ্নিবীণা সহ বিভিন্ন ট্রেন বাঁশঘেরা প্রবেশ পথে তিন স্তরে টিকিট চেক করে কমলাপুর রেল স্টেশনে প্রবেশ করতে হয় যাত্রীদের এতে প্ল্যাটফর্মে ছিল না বাড়তি মানুষের আনাগোনা অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে যাত্রাটা একটু ইজি মানুষের যে আনাগোনাটা সেটা কম যারা টিকিট কেটেছে তারাই আসতে পারতেছে শিডিউলের কোনো প্রবলেম নাই নিজে সিটে বসে দেওয়া এটা একটা বড় ব্যাপার এই এরকম একটা ঈদে রেল কর্তৃপক্ষ বলছে আগামী মঙ্গল ও বুধবার যাত্রী চাপ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে চাপ সামলাতে প্রস্তুত রয়েছে বাউন্ন জোড়া ট্রেন আন্তনগর ট্রেনের টিকিট বিক্রি ছিল প্রায় সাতাশ হাজার আর পাশাপাশি আসনবিহীন সহ এবং লোকাল মেল কমিউটার সহ আশা করছি প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রী টাকা ছাড়তে পারবে রোববার থেকে পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট রুটে দুটি স্পেশাল ট্রেন চলবে এই ট্রেনের যাত্রীরা শুধুমাত্র ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে উঠতে পারবেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা এবারে এই যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে মহাসড়কে মোতায়েন থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য শনিবার দুপুরে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল আল মামুন কোরবানি পশু বহনকারী যানবাহনে চাঁদাবাজি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি গতবারের যে কিন্তু এইবারের চ্যালেঞ্জ একটু বেশি আশ্বস্ত করতে চাই সব কিছু বিবেচনা করে সরকার বিভিন্ন মুখী ব্যবস্থা নিয়েছে মালিক শ্রমিক সহ সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে আমরা মিটিং করেছি সকলের সহযোগিতায় এবারের ঈদ যাত্রাও আমরা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হব ঈদে ঘরমুখী মানুষের চাপ বেড়েছে পাটুরিয়া দৌলদিয়া নৌরুটে এই মুহূর্তে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাটে আছেন রিপোর্টার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি আটটা মাত্র তিন দিন বাকি রয়েছে পবিত্র ঈদের আটে ঈদকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটা পাটুরিয়া দোলদিয়া আরিচা কাজিরহাট এবং ধাওয়াপাড়া নাজিরগঞ্জ রোডে আসলে এটা ঈদ যাত্রা শুরু হয়েছে যদিও এটা এখন পর্যন্ত একটা ভোগান্তির পরিমাণ খুবই কম রয়েছে অর্থাৎ স্বস্তিতে কিন্তু একটা মানুষ তাদের ঈদ যাত্রা এখন পর্যন্ত করছেই এই নোরোডগুলোতে বর্তমান নদীতে একটা পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে স্রোত কমেছে ফেরিতে গতি তো পশুবাহী যানবাহনের সংখ্যা কিন্তু বেশ রয়েছে বলে আমরা সকাল থেকে দেখছি আমরা বিআইডাব্লু টিচি এবং বিআইডাব্লু টি এ এবং ঘাট কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি বিআইডাব্লু টিসি আরিচা ঘাট পয়েন্টে একটা কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে মেরিন বিভাগ আমাকে জানিয়েছে ঈদকে কেন্দ্র করে যেহেতু ছোট বড় যে ফেরিগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা ফেরিকে কিন্তু ছোটখাটো কাজ শেষ করে তারা কিন্তু বহরে যুক্ত করা হয়েছে এছাড়াও ও পুলিশ প্রশাসন এবং জেলা পুলিশও আমাদেরকে জানিয়েছে তারা কিন্তু একটা নানা উদ্যোগ নিয়েছে সেই পুলিশ প্রশাসনটা আমাদের জানিয়েছে এখানে যে ঘাট এলাকাতে কমপক্ষে আট শতাধিক আসলে একটা পুলিশ সাদা পোশাকে এবং পোশাকদারি পুলিশে মোতায়েন থাকবে তা এছাড়াও কিন্তু আজকে এটা আমরা সকাল থেকে যে বিষয়টা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে এটা সবচাইতে ঢাকাটা বাজার ধরার জন্য দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল থেকে ঢাকার দিকে যে ট্রাক অর্থাৎ পশুবাহী ট্রাকের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি রয়েছে অর্থাৎ ঢাকার থেকে যে ট্রাকগুলো পশুটা নামিয়ে দিয়ে সেই পশুগুলো আবার দক্ষিণ 
দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে এবং দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল থেকে কিন্তু প্রচুর সংখ্যক অর্থাৎ বেশ সংখ্যক একটা পশুবাহী ট্রাক এইটা ঘাট হয়ে কিন্তু আবার ঢাকার যেটা বাজার ধরার জন্য তারা কিন্তু রওনা দিচ্ছে অর্থাৎ যুতি বলি ব্যবসায়ী এবং যারা পশুর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে তাদের কিন্তু চোখে মুখে একটি আনন্দ ছোঁয়া রয়েছে কারণ হচ্ছে একটি যেটে এই যে নোট এবং কি মহাসড়ক এখন পর্যন্ত যানজট এবং যানবাহন খুব বেশি না থাকায় তারা কিন্তু স্বস্তি নিয়ে তারা কিন্তু তাদের গন্তব্যে যাচ্ছে যদি বলি একদিকে পশুবাহী যানবাহন ঢাকার দিকে যাচ্ছে অন্যদিকে পশুবাহী যে খালি যানবাহনগুলো দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে পশু বহন করার জন্য নিয়ে আসার জন্য যাচ্ছে এই সংখ্যাটাই কিন্তু একটা বেশি রয়েছে তবে একটা ঘাট সংশ্লিষ্ট আমাকে জানিয়েছে যে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু যাত্রী এবং যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে পাটুরিয়া দোল দিয়া আরিচা কাজ আবারও গরুর হাটের খবর জমজমাট নগর পশুর হাট কোরবানির ঈদ যতই এগিয়ে আসছে হাটগুলোতে বাড়ছে পশুর সংখ্যা হাটে মাঝারি সারের চাহিদা বাড়লেও বড় গরু বিক্রি হচ্ছে কম ক্রেতারা বলছেন দাম বেশি পশুর তবে খামারিদের দাবি গোখাদ্যের চড়া দামের প্রভাব পড়েছে হাটে এবার রকি রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম নওগাঁর মহাদেবপুরের হাটের মাঠ ভরে ওঠে দেশীয় নানা জাতের গরুতে হাটে মাদারি জাতের সার গরুর চাহিদা বেশি তাই বিক্রির শীর্ষে একশো থেকে একশো বিশ কেজি ওজনের গরু আর সাত থেকে আট মন ওজনের সম্রাট বাদশা সহ বিভিন্ন নামের বিশাল আকারের গরু নজর কাটছে ক্রেতাদের দামাদামি করে গরু কিনতে পেরে খুশি অনেকেই তবে ক্রেতারা বলছেন দাম হাঁকা হচ্ছে বেশি আর খামারিরা বলছেন গোখাদ্যের চড়া দামের প্রভাব পড়েছে এবারে কেনা বেচায় খাদ্যের দাম বেশি খেরার দাম বেশি चाहिए ঢাকার বাইরে জমজমাট হলেও এখনো অনেকটা ক্রেতা শূন্য রাজধানীর কোরবানির পশুর হাট যারাও আসছেন দরদাম যাচাই করে বলছেন বাজার চড়া দু এক দিনের মধ্যে পুরো দমে বেচা কেনার শুরুর আশা বিক্রেতাদের প্রতি বছরের মতো দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে কোরবানির পশু নিয়ে রাজধানীর হাটগুলোতে আসতে শুরু করেছেন খামারি ও ব্যবসায়ীরা তবে এখনও হাটগুলোতে শুরু হয়নি বেচা কেনা শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অনেকটাই ক্রেতা শূন্য হাটগুলো এ বছরও হাটে মাঝারি গরুর চাহিদা ও দাম তুলনামূলক বেশি এদিন বিকেলের পর থেকে অনেকেই হাটে আসেন সাধ্যের মধ্যে কিনবেন এমন পশু দেখতে ও সম্ভাব্য দাম জানতে দরদামে মিলে যাওয়ায় আগে ভাগে কিনে ফেলেন দু একজন দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান ক্রেতারা যৌক্তিক দাম না পেলে লোকসানের আশঙ্কা বিক্রেতাদের এরকম গরু গাপ্তালিতে খুব কম আসছে কিন্তু তারা দাম তো অতিরক্ত বাড়ায় রাখছে এখনো ছাড়তেছে না গরু মার্কেট দেখতে আসছিলাম তাদের সাথে আমার কথা বার্তা মানে বলে গেছে তো কিনতে পারলাম আর কিন্তু কথা সেটা বেশি তো এরা দামকে তারা বলছে যে দাম বেশি এরা সাইপে থেমে আসে আমরা তো দিতে পারছি না দু একদিন পরে বেচা কেনা পুরো জমে উঠবে এমন আশা বিক্রেতাদের কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা মানিগঞ্জে পদ্মা নদীতে প্রায় অর্ধশত গরু সহ একটি ট্রলার ডুবে গেছে ফায়ার সার্ভিস জানায় শনিবার সকালে সিরাজগঞ্জের চৌহলি থেকে ট্রলারে করে নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলেন গরুর খামারি ও ব্যবসায়ী মানিগঞ্জের হরিরামপুরের সূত্রকান্দি এলাকায় পৌঁছালে ডুবে যায় ট্রলারটি খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দল এ সময় সাতচল্লিশটি গরুর মধ্যে উদ্ধার হয় উনিশটি কোরবানি ঈদ সামনে রেখে কর্মব্যস্ত শেরপুরের কামারপল্লী তবে ক্রেতার সংখ্যা কম হওয়ায় ছুরি চাকু দা বটি বিক্রিতে বিপাকে কামাররা এছাড়া কয়লা ও লোহাসহ বিক্রির সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় 
খরচ তুলতেই হিমশিম খাচ্ছেন তারা শহীদুল ইসলাম হীরা তথ্য ও বাবু চক্রবর্তীর ছবিতে রিপোর্ট আগুনে তপ্ত লোহায় হাতুড়ির আঘাতে চলছে দা বটি ছুরি ও চাপাতি সহ ধারালো সরঞ্জাম তৈরির কাজ কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে শেরপুরের বিভিন্ন কামারপাড়ায় বেড়েছে কর্মব্যস্ততা ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে কর্মযজ্ঞ তবে কারিগরদের দাবি অন্য বছরগুলোর চেয়ে এবার ক্রেতার সংখ্যা কম কয়লা ও লোহা সহ বিভিন্ন সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় খরচ তুলতেই হিমশিম অবস্থা কামারদের তেতুল অথবা বেলগাছের গুড়ি দিয়ে বানানো খাটিয়া সারা বছর কষাইখানায় ব্যবহার হলেও কোরবানির ঈদে চাহিদা বাড়ে কয়েক কোন তবে দাম বেড়ে যাওয়ায় না কিনে ফিরে যাচ্ছেন ক্রেতারা কিনে আঙ্গুর বাড়তি ওই জন্য আঙ্গুর বাড়তি দামে বিক্রি হয় গাছ পাওয়া যায় না এলাকা তো খুঁজে মুজে আনন লাগে তো তুই গাছ চাহিদার বিপরীতে পাঁচ শতাধিক কামার তৈরি করছেন ধারালো সরঞ্জাম সময় সংবাদ শেরপুর কদিন বাদে কোরবানি ঈদ অথচ আরোদ্দারদের কাছে গত বছরে পাওনা টাকা উঠাতে না পেরে পুঁজি সংকটে মৌলভি বাজারে চামড়া ব্যবসায়ীরা বছরের পর বছর লোকসান দিয়ে ব্যবসা করে এখন নিঃস্ব তারা শাহ অলিদুর রহমানের তথ্য ও মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমদের ছবি না রিপোর্ট প্রায় দুশো বছরের চামড়া ব্যবসার সুনাম মৌলভীবাজার সদর উপজেলার বালিকান্দি গ্রামের কোরবানির বেশ আগে থেকেই আনন্দ মুখর পরিবেশ বিরাজ করে গ্রামটিতে তবে এবছর সেখানকার চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো চামড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে নেই তেমন কোনো তৎপরতা ঈদের মাত্র কয়েকদিন বাকি থাকলেও বালিকান্দি বাজার জুড়ে এখন একরকম নিরবতা এখনো অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঝুলছে তালা কেউ কেউ বাবদাতার ঐতিহ্যগত এ পেশা ধরে রাখার চেষ্টা করলেও পুঁজি সংকটে অনেকেই হিমশিম খাচ্ছেন ব্যবসা পরিচালনায় প্রত্যেক বছরে তো আমরা আশ্বস্ত করেন যে বিভিন্ন ভাবে লোন দিবা যে দিবা কিন্তু আমরা কোনো ব্যাংকটাই কোনো লোন টোন দিয়া মনে করেন সহযোগিতা করা হয় না আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমরা স্থানীয় যারা আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে যে কারণে তারা পুঁজি পাচ্ছে না এটা আমরা পোশাক রপ্তানিতে কানাডার বাজারে বাংলাদেশকে টপকে গেছে ভিয়েতনাম আবার স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে গেলে বাংলাদেশ হারাবে শুল্ক সুবিধাও অথচ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা এফ করায় তখনও সতেরো শতাংশ শুল্ক সুবিধা পাবে ভিয়েতনাম এ অবস্থায় বাংলাদেশকেও এফ টি এ করতে গুরুত্ব সহ আলোচনা শুরু তাগিদ অর্থনীতিবিদদের আর অর্থনৈতিক উত্তরণে এমন সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারকে পাশে চান উদ্যোক্তারা কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট কানাডা আয়তনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই দেশের জনসংখ্যা প্রায় চার কোটি দুই দশমিক তিন নয় ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দেশটিতে মাথাপিছু আয় ষাট হাজার ডলারের বেশি উন্নত এই বাজারের চাহিদা মেটাতে দুই হাজার সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের পরই ছিল বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান এরপর থেকে দাপট বাড়ে ভিয়েতনামের আর দুই হাজার বাইশ সালেই বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে যায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশটি মাত্র চার বছরের রপ্তানি প্রতিযোগিতায় কানাডার বাজারে বাংলাদেশকে টপকে গেল ভিয়েতনাম এর পেছনের রহস্যটা কি ভিয়েতনামকে এখন শুল্ক মুক্তি সুবিধা দিয়েছে কানাডার মার্কেটে কানাডা ভিয়েতনাম সহ এগারোটি দেশ মিলে সিপিটিপিপি নামে একটি চুক্তি করে দুই হাজার সালের মার্চে যা ডিসেম্বরেই কার্যকর করে কানাডা সহ ছয়টি দেশ পরের বছর জানুয়ারিতে এই চুক্তি কার্যকরের অনুমোদন দেয় ভিয়েতনামের পার্লামেন্ট এতেই কানাডার বাজারে ভিয়েতনামি তৈরি পোশাক রপ্তানিতে উঠে যায় সতেরো শতাংশ শুল্ক বাধা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলছেন এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি চীনের হারানো বাজার দখলে ভিয়েতনামকে করেছে অপ্রতিরোধ্য কানাডার মার্কেটে অলরেডি ভিয়েতনাম বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছে উদ্বেগ থাকছে যে ভিয়েতনাম যদি 
আরো যদি তার রপ্তানির প্রসার ঘটায় তাহলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে আমরা আমাদের রপ্তানি বাজার ধরে রাখতে পারবো কিনা সেই প্রশ্নটা দেখা দিচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশ ও কানাডার বাজারে পাচ্ছে ভিয়েতনামের মতোই শুল্ক সুবিধা তবে দুই সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ বের হয়ে গেলে সতেরো শতাংশ শুল্ক বাধার মুখে পড়বে এখনই পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ আফটার গ্রাজুয়েশন বাংলাদেশের এক্সপোর্টের কি হবে একটি মুক্ত বাণিজ্য তৈরি করতে মানে চুক্তি শেষ করতে কিন্তু পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে এটা নিয়ে কোনো আলাপ আলোচনা নেই মাত বল নাই কোনো পদক্ষেপ নাই আমি মনে করি যে এটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এটা খুব মানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই কাজগুলি আগে করা দরকার বর্তমানে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের চতুর্থ বৃহত্তম ক্রেতা উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো ব্রিটেনেও পড়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব বেড়েছে মূল্যস্ফীতি নিত্য পণ্যের দাম আগের তুলনায় বেড়েছে দেড় থেকে দুই গুণ কমে গেছে ক্রয় ক্ষমতাও যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাজ্যের লন্ডনের সরজমিন বাজার চিত্র তুলে ধরছেন শেব কবির ব্রিটেনে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশির বসবাস টার হ্যামার্সের হোয়াইট চ্যাপেলে এখানে লন্ডনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন বাংলাদেশিরা তাজা ফলমূল শাক সবজি এবং মাস্ক কেনার জন্য এখানে প্রায় বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি মালিকানাধীন গ্রোসারি শপ রয়েছে আমরা জানতে চাইব দ্রব্যমূল্য কতটা বেড়েছে গেল বছরের তুলনায় এই বছর এখন এখানে দোকানে বাজার করতে এসেছেন একজন ক্রেতা তার কাছে জানতে চাইব যে আপনি তো এখান থেকে নিয়মিত বাজার করেন এই যে দ্রব্যমূল্যের যে উর্ধ্বগতি এটা আসলে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখেন আমি যদি গত বছরের সাথে তুলনা করি দ্রব্যমূল্য এত বেড়ে গেছে যেটা মনে করেন দ্বিগুণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে তিন গুণ তো যাদের সুনির্দিষ্ট যাদের বেতন তাদের তাদের জন্য এটা খুবই কষ্টকর এবং হচ্ছে তারা সাফার করছে গেলে বছর তুলনায় এই বছর প্রায় দ্বিগুণ এবং কি তিন গুণও কিন্তু বেড়েছে দ্রব্যমূল্যের দাম সেটির পুরো লন্ডন সহ পুরো শহরে কিন্তু এটি প্রভাব পড়েছে প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশি পরিবারগুলোর মাঝ দাম বাড়ায় সবার উপরে এফেক্ট পড়ছে এই এই কারণে যেমন আগে যে কাস্টমার দুইশো পাউন্ডের শপিং করতে হইলে এখন একশো পাউন্ডের শপিং করে বাংলাদেশের তুলনায় কিন্তু এখানেও দ্রব্যমূল্যের অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দাম এতটাই বেশি যে সাধারণ যারা নাগরিক রয়েছেন তাদের কিন্তু ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে এবং বেশ কিছু পণ্য যেমন চাল মুরগি সহ যেসব জিনিস না হলেই নয় এমন অনেকগুলো জিনিস রয়েছে যেগুলো দাম গেল বছর তুলনায় এ বছর প্রায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই হিম হিম খেতে হচ্ছে এখানে যারা বাংলাদেশে রয়েছেন পাশাপাশি যারা ব্রিটেনবাসী রয়েছেন সবারই কিন্তু একই অবস্থা ব্যবস্থাপনায় দক্ষ লোকবল নিয়োগের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ইকরামুল কবিরের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন নওশাদ আহমদ চৌধুরী দুটি পাতা একটি কুড়িতে মানসম্পন্ন চায়ের উৎপাদন এখন বইয়ের পাতায় রেকর্ড উৎপাদনের প্রতিযোগিতা আর চা নিলামে উৎপাদন খরচ না উঠায় বেশি করে বাগান থেকে পাতা তোলা হচ্ছে পাশাপাশি শ্রমিকের মজুরি ওজন নির্ধারণের ফলে চার মান ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না দুই পাতা এক কুড়ির পরিবর্তে পাতা দিয়ে চা ম্যানুফ্যাকচারিং করে বিদায় গুণগত মানটা নিচের দিকে দু হাজার একুশ সালে করোনার পরিস্থিতির মাঝে চা বাগানে শ্রমিক কর্মচারীর প্রচেষ্টায় দেশে চা উৎপাদন হয়েছিল নয় কোটি পঁয়ষট্টি লাখ কেজিরও বেশি যা উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড চলতি মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে দশ কোটি বিশ লাখ কেজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে গিয়ে চায়ের গুণগত মান হারাচ্ছে বলে মনে করেন চা বাগানের মালিকেরা সৃজন সময়ে পাতার যে বৃদ্ধি পায় সেই বৃদ্ধি রাউন্ড ফিল আপ করতে যে আমাদের অনেকগুলা পাতা নিতে হয় তো এই পাতা নিলে অনেক সময় রক্ষা করা যায় না প্রথম ফ্লাশের চা যেভাবে ভালো হয় 
পরবর্তীতে সেইভাবে হয় না অন্যদিকে দেশের চা শিল্পকে বিশ্ব বাজারের সঙ্গে টিকে রাখতে হলে ব্যবস্থাপনায় দক্ষ লোকবল নিয়োগের পরামর্শ বিশেষজ্ঞের কেন্দ্রিক যে সহকারী ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার সাহেব যিনি আছেন ওনারা ফ্যাক্টরি ততটা নজর দিচ্ছেন না আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আর কি দেশ স্বাধীনের সময় দেশ চা বাগান এখন দাঁড়িয়েছে 167 তে চা শিল্পের 169 বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো অবস্থান বিরাজ করছে বর্তমানে চা উৎপাদনের পাশাপাশি এর মান উন্নয়নের ব্যাপারে তাকি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গল থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ মামুনসিং নগরে বিভিন্ন সড়কে এখন বাসের তোরণ আর ব্যানার ফেস্টুনের দখলে এতে পথচারী পথচারী দলাচলে দুর্ভোগ সৃষ্টির পাশাপাশি নষ্ট হচ্ছে নগরের সৌন্দর্য রাজনৈতিক সমাবেশ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এসব তোরণ তৈরি করা হলেও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় মাসের পর মাস রাস্তা দখল করে রেখেছে এগুলো সাদিকুর রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন হোসেন আলী ময়মনসিংহ নগরের পাটগুদাম ব্রিজ মোড কয়েক মাস আগে রাজনৈতিক সমাবেশকে কেন্দ্র করে তৈরি করা বাসের তোরণ এখনো দখল করে রেখেছে প্রধান এই সড়কের একটি অংশ রাস্তার দুই পাশের ফুটপাত দখল করে তৈরি করা বাসের তোরণের কারণে প্রতিদিন হাজারো পথচারীর চলাচলে সৃষ্টি হচ্ছে দুর্ভোগ হেঁটে চলাচল করি তখন এই বাসের জন্য এখানে মানে সমস্যা প্রতিনিয়তই হয় কলেজ প্লাস ছুটি হওয়ার পর হিউজ ছেলে মেয়ে এখান থেকে বের হয় যাতায়াতটা বের হয় আবার এমনি ট্রাফিক জ্যাম তারপরে নগরের ব্যস্ত এলাকা চরপাড়া ও টাউন হল মোড়ের একই চিত্র রাস্তার ওপর তৈরি করা শত শত বাসের তোরণ পড়ে আছে মাসের পর মাস এছাড়া বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুনে ঢেকে গেছে নগরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ভাস্কর্যের সৌন্দর্য এ বিষয়ে নগর কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করছেন সচেতন নাগরিকরা রাস্তার ওপর বাস দিয়ে এরকম তোরণ তৈরি করার ফলে নাগরিকদের যাতায়াতে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে আর কর্তৃপক্ষের কোনো পদক্ষেপ না থাকায় এরকম তোরণ মাসের পর মাস পড়ে আছে রাস্তার উপর অনুষ্ঠানটা যখন শেষ হয়ে যায় এই গেটের বাসগুলি তারা রেখে যায় পরবর্তী সময়ে আরেকটা কোনো প্রোগ্রাম যখন আসে তখন এই গেট নিয়ে আবার সেই জায়গায় লাগায় অনুষ্ঠানের পরে এটা সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব এই তরুণগুলিকে অথবা এই বাসগুলিকে দ্রুত সরিয়ে নেওয়া দ্রুত অভিযান পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস সিটি কর্পোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার অবৈধ তরুণ এবং ব্যানার ফেস্টুন এগুলো অপসারণ সিটি কর্পোরেশন একটা নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ আমরা শীঘ্রই আবার অভিযান চালিয়ে এই সমস্ত তরুণ অপসারণ করব একানব্বই বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় কয়েকশো তোরণ ও বিলবোর্ড নির্মাণ করা হয়েছে সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ যুগ যুগ ধরে ভাঙা সড়ক দিয়ে চলাচল হবিগঞ্জের শহরতলের দশ গ্রামের মানুষের তিন কিলোমিটার আধা পাকা সড়কটির বর্তমানে বেহাল দশা চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ বলছে সড়কটি মেরামতের কাজ চলছে রাশেদ আহমদ খানের তথ্য ও শাওন গোপের ছবি নে রিপোর্ট জলাবদ্ধ অবস্থা দেখে মনেই হতে পারে এটি কোনো খাল বা পানি নিষ্কাশনের নালা তবে এটি হবিগঞ্জ শহরতলির নারায়ণপুর সড়ক সামান্য বৃষ্টিতেই পানিতে তলিয়ে যায় সড়কটি দীর্ঘ সময় পর পানি সরে গেলেও কাদা মারিয়ে যাতায়াত করতে হয় স্থানীয়দের ময়লা পানি কাদা আর খানা খন্দকে সড়কে প্রতিদিন অন্তত বিশ হাজার মানুষের যাতায়াত বেহাল এ রাস্তায় চলতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে পড়তে হয় অবর্ণনীয় দুর্ভোগে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের তথ্য মতে বিগত বন্যার পানিতে এই সড়কটি তলিয়ে যায় এতে বিভিন্ন অংশ ভেঙে দেখা যায় খানাখন্দ তবে সড়কটির সংস্কারের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলে জানান নির্বাহী প্রকৌশলী সপ্তাহ কানেকের মধ্যেই প্রাককলন প্রস্তুতপূর্বক প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে দাখিল করা হবে অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে শীঘ্রই কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে শহরতলির দুটি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে পনেরো বছর আগে ইটের সলিং করা হয় তিন কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সড়কটিতে সময় সংবাদ হবিগঞ্জ আবারও পদ্মা সেতুর খবর পদ্মা সেতু চালুর পর শরীয়তপুরে পরিবহন খাতেই যোগ হয়েছে সাড়ে পাঁচশোর বেশি নতুন বাস কর্মসংস্থান হয়েছে দুই হাজারের বেশি মানুষের এছাড়াও কৃষি কারখানা হিমাগার হোটেল 
এবং মর্টিল সহ নানা উন্নয়নমূলক কাজেও এসেছে গতি বিএম ইসরাফিলের তথ্য খান মোহাম্মদ শিহানের ছবিতে রিপোর্ট পদ্মা সেতুর কল্যাণে পুরো দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন খাতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন পদ্মাবাড়ের জেলা শরীদপুরেও পাল্টে গেছে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা খাতের চিত্র গত বছরের পঁচিশ জুন এই সেতু চালুর পর থেকেই বাড়তে থাকে এ জেলার জমির দাম এক শতাংশ জমির মূল্য যেখানে ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা তা এখন পাঁচ লাখ টাকার বেশি দেশ বিদেশে কৃষিপণ্য পাঠানো সহজ হওয়ায় আগ্রহ বেড়েছে কৃষকের তাই পতিত জমিতেও আবাদ শুরু করেছেন তারা এই পদ্মা সেতু হওয়ার কারণে আমাদের সুরাতপুলের জেলায় আগে যেই ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তার থেকে এখন আমরা অনেক গুণ পরিকল্পনা নিয়ে বসে আছি চাষাবাদের জমি যেই দাম ছিল তার দশ গুণ মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানে ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে উঠছে এছাড়া সেতুটি চালু হওয়ার আগে জেলায় যেখানে বাসের সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশটি বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে পাঁচশোর ওপরে আমরা অবহেলিত মালিক সুবিধে ছিলাম এই পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের মাধ্যমে দিয়া আজকে আমার নন এসি এসি সাড়ে পাঁচশো গাড়ি পরিবহন সহ অন্যান্য খাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসনের আমাদের এখন কাজ যেটা আমরা ফিল করি যে আমরা এখানে राजधानी দক্ষিণের সঙ্গে রাজধানী যোগাযোগে বদলে গেছে দৃশ্যপট এই মুহূর্তে পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে আছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে স্বপ্নজয়ের বছর পূর্তি ঘিরে সাত সাত রব বিরাজ করছে পদ্মা সেতুতে এবং এই বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে কিন্তু নানা রকম তৎপরতা এবং এই অঞ্চলের যে অর্থনীতিতে নানা রকম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই এলাকার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির পাশাপাশি কিন্তু এখানকার উৎপাদিত কৃষি পণ্য এখানকার যে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কলকারখানা সব ক্ষেত্রে কি যে পরিবর্তন হয়েছে সেটি ঘিরেই কিন্তু আজকে একটি বিশেষ পরিবেশ বিরাজ করছে এবং সে কারণে কিন্তু সেতু সচিব সহ ঊর্ধ্বতন অনেকে এখানে আসবেন বেলা দশটার দিকে এদিকে কিন্তু পুরো সেতু প্রায় দশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কিন্তু দুপাশে নানা রং বেরঙের পতাকা উঠছে এবং এখানকার কর্তৃপক্ষ বলছেন যে এই দুপাশের সেতু জুড়ে যে তাদের টোল প্লাজা রয়েছে সেই কাজগুলো কিন্তু এবার ঈদের পরে আধুনিকায়ন করা হবে এবং আপনারা দেখছেন যে মোটর সাইকেল পার এবং গেল বিশ এপ্রিল যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মোটর সাইকেল পারাপার শুরু হয় এটি কিন্তু একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে এবং ঈদের তিন দিন বাকি এখনো কিন্তু ভিড় বা এখানকার যে জট এরকম পরিবেশ ছাড়াই নির্বিঘ্নে কিন্তু মোটর সাইকেল সহ সব ধরনের যানবাহন পারাপার হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত কিন্তু পদ্মা সেতু দিয়ে তিন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তিন ছয়শো তেতাল্লিশটি মোটর সাইকেল পারাপার হয়েছে এতে কিন্তু রাজস্ব আদায় হয়েছে তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ চৌষট্টি হাজার তিনশো টাকা এবং এ পর্যন্ত যে পদ্মা সেতু দিয়ে এই এক বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে কিন্তু ছাপ্পান্ন লাখেরও বেশি যানবাহন পারাপার হয়েছে এবং তারা বলছেন যে আটশো কোটি টাকার যে মাইল ফলক সেটি কিন্তু আজকে ছুঁতে যাচ্ছে এবং এই সেতুগুলির রাজস্ব আদায় বড় নয় তারা বলছেন যে এই তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক মিনিটের জন্য কিন্তু সেতু বন্ধ থাকেনি রাত দিন সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং দক্ষিণাঞ্চলের একুশ জেলার যানবাহন বা একুশ জেলা শুধু যে বিরামহীন চলাচল শুধু নয় ওই অঞ্চলের অনেকে কিন্তু এখন সরাসরি রাজধানীতে এসে অফিস করছেন এবং বরিশাল গামী একজনের সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছিল তিনি বলেছেন যে লং যোগে নৌপথে যাওয়া বা ফেরি পেরিয়ে যাওয়া এতে কিন্তু প্রায় 
আট ঘন্টা সময় লাগত বরিশাল যেতে এখন কিন্তু তারা তিন ঘন্টায় বরিশাল পৌঁছাতে পারছেন এমন নানা রকম পরিবর্তন এবং যে পরিবর্তন একুশ জেলার পাশাপাশি এই মুন্সিগঞ্জ সহ আশপাশের জেলাগুলোতে কিন্তু সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এখানকার যে দায়িত্বশীলরা বলছেন এই পরিস্থিতি ধরে রাখবার জন্য কিন্তু তাদের পরিকল্পনা রয়েছে এবং পদ্মা সেতুতে যে প্রথম এই দ্বিতীয় দফায় মোটরসাইকেল চালু করা হয় তখন সার্ভিস লেন কিন্তু দুই পাশে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল সেই ব্যারিকেড কিন্তু কদিন পরে খুলে দেওয়া হয় এবং ব্যারিকেড ছাড়াই কিন্তু এখন মার্কিং যে দাগ রয়েছে সেই মার্কিং দিয়ে পাশ দিয়ে কিন্তু সার্ভিস লেন দিয়ে মোটর বাইকগুলো চলাচল করছে অন্যান্য যানবাহনও চলাচল করছে এখন এই যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য এবং নির্দিষ্ট গতিতে আশি কিলোমিটার বেগে যানবাহনে সীমা সঠিক রাখবার জন্য কিন্তু স্পিড গান ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এই পর্যন্ত কিন্তু এই স্পিড গান ব্যবহার করে এবং যারা লেন অতিক্রম করেছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছু কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানকার যে ট্রাফিকের দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারা বলছেন যে এই গেল একুশ এপ্রিল থেকে এ পর্যন্ত সাতশো উনপঞ্চাশটি যানকে কিন্তু তারা শাস্তি দিয়েছেন অর্থদণ্ড যেটি বলছেন এর মধ্যে মোটর সাইকেল কিন্তু দুইশো ছাপ্পান্নটি তার মানে মোটর সাইকেল ছাড়াও কিন্তু অন্যান্য যানগুলো তারা নিয়ম লঙ্ঘন করছেন বলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সব কিছু মিলে তারা বলছেন যে এখানকার যে পদ্মা সেতুর যে নিয়মতান্ত্রিক চলাচল সেটিকে সুরক্ষার পাশাপাশি পুরো সেতু এলাকায় কিন্তু অতি ক্ষমতা সম্পন্ন পঞ্চাশটি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য যে অপটিক্যাল ক্যাবর সেটিও লাগানো হয়েছে এই এই পরিবেশকে আরও এগিয়ে নেবার জন্য কিন্তু নানা রকম আধুনিক আইনের কাজ চলছে এই ছিল আমার কাছে পদ্মা সেতু থেকে বছর পূর্তির সব শেষ খবর পদ্মা সেতু খবর জানতে এত ছিলাম আমরা মাওয়া প্রান্তে দেশের তিন পার্বত্য জেলা দুর্গম পাহাড়ে সড়ক নির্মাণ কাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সাহারা মরুভূমিতে বিমান চলাচলের এয়ার স্ট্রিপ তৈরি করে চমক দেখিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পশ্চিম আফ্রিকান দেশ মালির কিদাল অঞ্চলে শান্তিরক্ষীদের খাদ্য রসদ সরবরাহের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশাল রানওয়ে ফলে রাজধানী বামাকো থেকে সাত দিনের ভয়ঙ্কর যাত্রাপথ মাত্র আড়াই ঘন্টায় নেমে এসেছে মালি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে পাথর বেষ্টিত কালো পাহাড় ভেদ করে সাহারা মরুভূমির লাল মাটিতে নামছে ফিক্সড উইং সি ওয়ান থার্টি মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট বিমান বিশাল মরু অঞ্চলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত সেনা সদস্যদের পাশাপাশি রসদ পরিবহনে বিমান ওঠা নামার সুবিধার্থে এই এয়ার স্ট্রিপ তৈরি করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আগে মালির রাজধানী বামাকো থেকে কিদাল মরু অঞ্চলে রসদ পৌঁছাতে সাত দিন লাগলো এখন লাগছে মাত্র আড়াই ঘন্টা মূলত বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলার দুর্গম অঞ্চলে সড়ক তৈরির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিন বছর আগে শুরু করে সেনাবাহিনী রানওয়ে নির্মাণের কাজ দু মিটার মূল রানওয়ের পাশাপাশি আরও চারশো মিটার জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে বিমান রাখার জন্য তবে এখনও চলছে এয়ার স্ট্রিপের আশপাশের ভূমি সংস্কারের কাজ পাশাপাশি বিমানবন্দর কেন্দ্রিক যে কোনো সন্ত্রাসী হামলা ঠেকাতে তৈরি করা হয়েছে এগারোটি ওয়াচ টাওয়ার এই এয়ারস্ট্রিপ কনস্ট্রাকশনের ফলে অতি দ্রুত এবং কম সময়ের মধ্যেই লজিস্টিক সাপোর্ট আনা সম্ভব হচ্ছে একই সাথে যে কোনো ধরনের অপারেশনের জন্য আমাদের এখান থেকে ইউএনএর যে ট্রুপস তারা মুভ করতে পারতেছে রানওয়ে নির্মাণ এবং পরীক্ষামূলক বিমান অবতরণের পর এখন নিয়মিত জাতিসংঘের কর্মকর্তারা এই এয়ার স্ট্রিপ পরিদর্শনে এসে প্রশংসায় বাসাচ্ছেন বাংলাদেশের সেনা সদস্যদের এয়ার স্ট্রিপে যাওয়ার যে সংযোগ রাস্তা সেই রাস্তাটি অলরেডি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এয়ারপোর্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিভিন্ন স্থাপনা স্থাপনের জন্য ল্যান্ড লেভেলিং কপ্যাকশন এবং ডেভেলপমেন্টের কাজ বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার প্রাথমিক অবস্থায় এই এয়ার স্ট্রিপে সেনা সদস্য ও মালামাল নামানোর সুযোগ তৈরি হলো চলতি বছরে শুরু হবে যাত্রী ওঠা নামা সেই বিখ্যাত সাহারা মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রকৃততে এটি ফুল নয় 
যোগাযোগ ব্যবস্থার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রাজধানী বামাকো থেকে একিদাল আসতে সময় লাগে সাত দিনের বেশি যাত্রাপথ ভয়ঙ্কর আর এই সাত দিনের যাত্রাপথকে নামিয়ে আনা হয়েছে মাত্র আড়াই ঘন্টা গড়ে তোলা হয়েছে অত্যাধুনিক রানওয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ মালি রাশিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে রীতিমতো আলোচনায় উঠে এসেছে রাশিয়ার ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনার গ্রুপ এই গ্রুপের আবির্ভাব কিভাবে কারা এর সদস্য গ্রুপের সদস্য সংখ্যা কত এসব নানা প্রশ্ন উঠছে ইউক্রেন যুদ্ধে মস্কোর হয়ে কিয়েভের লড়াই শুরুর পর থেকে আলোচনায় রাশিয়ার ভাড়াটে সেনা দল ওয়াগনার গ্রুপ ইউক্রেনের বাখমুত ও সোলেদার শহর দখলে লড়াইয়ে বড় ভূমিকা রাখে ওয়াগনারের সদস্যরা রাশিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে আবারও আলোচনায় গ্রুপটি ওয়াগনারের আবির্ভাব কিভাবে কারা এর সদস্য গ্রুপের সদস্য সংখ্যা কত এসব নানা প্রশ্ন উকি দিচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী আগে এই ওয়াগনার গ্রুপ একটি গোপন সংগঠন ছিল সে সময় এর সদস্যরা আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে কাজ করত ওই সময় ওয়াগনারে পাঁচ হাজার সদস্য ছিল বলে জানা যায় যাদের বেশিরভাগই রাশিয়ার অভিজাত ও বিশেষ বাহিনী থেকে আসা অভিজ্ঞ যোদ্ধা এরপর থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ওয়াগনারের কার্যক্রম বিবিসি জানায় চেসনিয়ায় যুদ্ধ করা এক রুশ সেনা কর্মকর্তা দিমিত্রি উটকিন নাকি এই বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বর্তমানে এর প্রধান ইয়েভগেনি প্রেগোজেন যিনি রুশ প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ বলেই জানা যায় দু হাজার চোদ্দ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে পিএমসি ওয়াগনার নামে পরিচিত ওয়াগনার গ্রুপ প্রথম শনাক্ত হয় সে সময় পূর্ব ইউক্রেনের রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করছিল তারা এই সময় ক্রিমিয়া দখলে রাশিয়াকে সাহায্য করেছিল দলটি এটি ছিল তাদের প্রথম অপারেশন পরে দু হাজার পনেরো সালে সিরিয়ায় সরকার সমর্থক বাহিনীর পাশে থেকে যুদ্ধ করে ওয়াগনারের যোদ্ধারা ভাড়াটে যোদ্ধা রাশিয়ায় অবৈধ হলেও দু সালে কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয় ওয়াগনার গ্রুপ এরপর সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি সদর দফতর খোলে ওয়াগনার ইউক্রেন যুদ্ধে মস্কোর হয়ে কিয়েভে যুদ্ধ করছে ওয়াগনারের সদস্যরা ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গত জানুয়ারিতে জানায় ইউক্রেনে ওয়াগনারের প্রায় পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা লড়াই করছে ইউক্রেনীয় সেনাদের হাত থেকে বাখমুস দখলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এর সদস্যরা ওয়াশিংটনের মতে ওয়াগনারের যোদ্ধাদের আশি শতাংশই নাকি কারাবন্দীদের মধ্য থেকে নেয়া ওয়াগনারের সদস্যরা কি এমনি এমনি মস্কোর হয়ে যুদ্ধ করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের তথ্য মতে রাশিয়ার হয়ে লড়াইয়ে ওয়াগনারের কোনো সদস্য নিহত হলে ষাট হাজার মার্কিন ডলারেরও বেশি ক্ষতিপূরণ গুনতে হয় রুশ প্রেসিডেন্টকে রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ টাইটানের অন্তর্মুখে বিস্ফোরণ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা শুক্রবার দুই দেশের নিরাপত্তা প্রতিনিধি দল ডুবোজান টাইটানে পাঁচ আরোহীর মৃত্যুর বিষয়টি তদন্তে নামে এদিকে বিশেষজ্ঞরা নিহতদের মরদেহ উদ্ধারের সম্ভাবনা না দেখলেও সমুদ্রের গভীরে চলছে ম্যারাথন অভিযান আটলান্টিক মহাসাগরের অতলে তলিয়ে যাওয়া ডুবোজান টাইটান অন্তর্মুখী বিস্ফোরণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় এতে রোমাঞ্চের নেশায় সমুদ্রের তলদেশে প্রাণ যায় পাঁচ আরোহীর এই পাঁচ মরদেহের হদিস আদৌ কি মিলবে এ নিয়ে চলছে নানা জল্পনা কল্পনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন মরদেহ উদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা নেই তারপরও সমুদ্রের গভীরে চলছে জোরালো অভিযান এর মধ্যেই মৃত্যুর বিষয়টি তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন দুর্ঘটনায় নিহত হামিশ হার্ডিং এর পরিবার এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে টাইটানের অন্তর্মুখী বিস্ফোরণ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা কানাডার নিরাপত্তা পরিষদ টিএসপি জানিয়েছে তদন্ত শুরু হয়েছে শুক্রবার তবে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের ভূমিকার ধরন কেমন হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এর আগে বৃহস্পতিবার টাইটানিকের ধ্বংসস্তূপ থেকে ষোলোশো ফুট দূরে টাইটানের ধ্বংসাবশেষের পাঁচটি অংশ পাওয়া যায় এদিকে বিশ্বে মিডিয়ায় টাইটানের পাঁচ পর্যটকের তুলনায় চোদ্দই জুন গ্রিস উপকূলে প্রায় সাতশো অভিবাসীকে নিয়ে মাছ ধরার ট্রলার ডুবে যাওয়ার ঘটনা গুরুত্ব না পাওয়ায় গণমাধ্যমের তীব্র সমালোচনা করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বলছে বিশ্বব্যাপী ধনী ব্যক্তিদের জীবনে ট্র্যাজেডি সাধারণ মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকায় একে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় কমিউনিটির উষ্ণ ভালোবাসায় সিক্ত হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সফরের শেষ কর্মসূচিতে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক নাগরিক সমাবেশে যোগ দিলে তাকে স্বাগত জানান ভারতীয় বংশোদ্ভূত শত শত নাগরিক 
এই সময় ভারতের আহমেদাবাদ এবং বেঙ্গালুরু শহরে নতুন মার্কিন কনস্যুলেট খোলার ঘোষণা দেন মোদী একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আরও দুটি শহরেও ভারতীয় দূতাবাস খোলা হবে বলে জানান তিনি দেশের বাইরে সফরে গেলেই সেখানে বসবাসকারী ভারতীয় কিংবা ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে শেষ কর্মসূচিতে শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসির রোনাল্ড রিগ্যান সেন্টারে ভারতীয় কমিউনিটির উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন মোদী आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा ए दिन भारतीय कम्युनिटीर उष्ण ভালোবাসায় সিক্ত হন নরেন্দ্র মোদী আগত ভারতীয় কমিউনিটির শত শত মানুষের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্রে নানা ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অবদান অনেক বেশি ভবিষ্যতেও তাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মোদী সরকারের কূটনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে क्या भारत के एमएसएमईस এ সময় আহমেদাবাদ এবং বেঙ্গালুরু শহরে দুটি নতুন কিন কনস্যুলেট খোলার ঘোষণা দেন তিনি এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আরো দুটি শহরে ভারতীয় দূতাবাস খোলার পাশাপাশি ভিসা নবায়ন প্রক্রিয়া সহজেরও ঘোষণা দেন নরেন্দ্র মোদী এজন্য চলতি বছর পাইলট প্রকল্প শুরু হবে বলেও জানানো হয় চন্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ সুইডেনের গ্রীষ্মকালের অন্যতম আকর্ষণ মিডসামার দিনটিকে নানা উৎসব আয়োজন করেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা শীত প্রধান দেশ হয় বছরের এই সময়টি সবাই উপভোগ করেন পরিবার পরিজন নিয়ে বিস্তারিত শফিউল আলমের রিপোর্টে সুইডেন শীত প্রধান দেশ হওয়ায় বছরের বেশিরভাগ সময়ই ঘর আর অফিসে ব্যস্ত থাকেন সাধারণ মানুষ খুব অল্প সময়ের জন্য আসা গ্রীষ্মের প্রতিটা মুহূর্ত তাই আনন্দ উৎসবে মেতে থাকেন সুইডিশরা এ সময় নানা উৎসবের আয়োজন করে থাকেন স্থানীয়রা তবে সুইডেনের গ্রীষ্মের অন্যতম আকর্ষণ ঐতিহ্যবাহী মিডসামার উদযাপন মিডসামার উপলক্ষে নাচ গান আর বাহারি সব খাবারের আয়োজন করে থাকেন বাসিন্দারা স্থানীয়দের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলো নানা উৎসব আয়োজন করে থাকে শুক্র শনি এবং রোববার ছুটি থাকায় পরিবার নিয়ে ঘুরতে যান অনেকেই নদী সমুদ্র পাহাড় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনেকে আবার দেশীয় আমেজে বনভোজনের আয়োজনও করে থাকেন সুইডিশামারে একটা বিশেষ দিন আছে সেটা হচ্ছে মিড সামার বলে এরা অর্থাৎ সামারের মাঝামাঝি একটি দিন আর এই দিনে সুইডিশরা খুব এনজয় করে পাশাপাশি আমরা বাংলাদেশি যারা আছি তারাও মোটামুটি দিনটাকে খুব এনজয় করছি সুইডেনে বসবাস আজকে মিলন মেলা এই সুইডেনে সামারের আনন্দ ঘন পরিবেশ সবার জন্য শুভেচ্ছা আমার সবাই খুব মজা করতেছি খুব ভালো লাগতেছে এখানে এই অনুষ্ঠানটা যেরকম সুইডিশ জনগণ যেভাবে উপভোগ করে তার চাইতে আমরা কম কিছু উপভোগ করি না এটা একটা বিশেষ দিন এই 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 দিনে সূর্য মাঝরাত পর্যন্ত থাকবে খাবারটা আজকে খুব মজা ছিল সবাই খুব আনন্দ এবং উচ্ছ্বাসের সাথে সবাই অনুষ্ঠানটা উপভোগ করতেছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মতে ঐতিহ্যবাহী এই দিনটি পরিবার পরিজন নিয়ে আনন্দ করার পাশাপাশি সামনের দিনগুলোতে নিজেদের মাঝে আরও সুসম্পর্ক তৈরি করবে শফিল আলম সময় সংবাদ সুইডেন ইতালির ভেনিসে অব্যাহমি লীগের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে শুক্রবার প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এতে বক্তব্য রাখেন ইতালির ভেনিস শাখা অব্যাহমি লীগ সহ সভাপতি সহ আরও অনেকে আলোচনা সভায় তুলে ধরা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ প্রেম ও উন্নয়ন গাথা সভা শেষে কেক কাটেন নেতাকর্মীরা দেখছেন ভোরের সময় Regal dressing table, elegant shop design, a perfect legal finishing, Regal furniture, furnish your dream. Self Championship in Khabur. Do or die match in Maldives are the most important in Bangladesh. Match is the most important thing to do with Manson, head coach, Javier Cabrera. So, the joyer is the most important thing to do with Manson, head coach, Javier Cabrera. The defense is the most important thing to do with Maldives. The Maldives is the most important thing to do with the home work. The football is the most important thing. বেঙ্গালুরের শ্রীকান্তি রাফা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে বিকেল চারটায় দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার অবস্থা তবে ফুটবলারদের দেখে তা আজ করার উপায় নাই এক অর্থে বিষয়টা ইতিবাচক ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে স্পষ্ট চাপে নেই টিম বাংলাদেশ ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনটাও তাই হয়েছে ফুরফুরে মেজাজে খুনসুটিতে 
ফুটবলাররা যতই ভাবলে সিন থাকার চেষ্টা করুক না কেন পরিসংখ্যান স্বস্তি দেয় না কিছুতেই 2003 সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আসরে সবশেষ মালদ্বীপকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ এরপর সাফে পেরিয়ে গেছে দুই দশক ওদের হারাতে পারেনি লাল সবুজ চাপের ম্যাচে সব সময় ভেঙে পড়েছে তাসের ঘরের মতো অতীত অন্ধকার আশার আলো জ্বালাতে কান্তিরা ভাই নামবে টিম বাংলাদেশ একাদশে আসছে নিশ্চিত পরিবর্তন রাকিব থাকছেন শুরুর একাদশে সাইড বেঞ্চ করতে পারেন জনি মিডফিল্ড আরও মজবুত করতে দুই উইং ধরে আক্রমণের পরিকল্পনা ক্যাব্রেরার ম্যাচটা কঠিন হবে তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী জিতব এখান থেকে পেছনে ফেরার কোনো উপায় নেই ফুটবলাররা জানে কি করে তিন পয়েন্ট বের করে আনতে হয় তবে অবশ্যই ভুল করা যাবে না সাফে সম্প্রতি সুখের অতীত না থাকলেও শ্রীলঙ্কায় চার জাতি টুর্নামেন্টে ওদের হারিয়েছিল বাংলাদেশ এছাড়াও প্রতিপক্ষকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে কাটাছেঁড়া করেছেন ফুটবলাররা দুর্বল জায়গা খুঁজে বের করেছেন ওদের রাইট ব্যাক পজিশনে ওই জায়গা দিয়েই ঘায়েল করার পরিকল্পনায় লাল সবুজ ডেফিনেটলি আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি আমাদের মিস্টেকগুলো কিন্তু পুনরায় যেন না হয় সেটা নিয়ে আমরা অনেক অ্যাক্টিভ এবং অনেক ডিসকাস করেছি কিভাবে আমরা ম্যাচটা আমরা খেলবো তো ডেফিনেটলি ওইটা নিয়ে আমরা একটা গ্রুপ যেই মিটিং থাকে সেটাও করেছি নট অনলি ওয়ান টু ওয়াইস করেছি তো ডেফিনেটলি আমরা কনফিডেন্স এবং আমাদের যে করণীয়টা কাঠি দেখাবো আর কি মালদ্বীপের সাথে জিতি নাই আমি ছিলাম না তখনও আমি ছিলাম না এখন আমি আসছি এখন আমাদের টিমের ব্যালেন্স দেখে মনে হচ্ছে যে আমরা ভালো কিছু একটা করব মালদ্বীপের সঙ্গে ওভারঅল পরিসংখ্যানে অবশ্য পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ পনেরো দেখায় সমান ছয় জয় দুই দলের তিনটি ম্যাচ হয়েছে ড্র সমীকরণ বদলে যাওয়ায় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে মালদ্বীপের বিপক্ষে বদলাতে হচ্ছে কৌশল তবে কোনো কিছুই কাজে আসবে না যদি না ফুটবলাররা বেরোতে পারেন ভুলের বৃত্ত থেকে একই সঙ্গে নিতে হচ্ছে মাস্টুইন ম্যাচের চাপ ব্যাঙ্গালোর থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ভারত আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজকে সামনে রেখে শেষ হয়েছে ঈদের আগের অনুশীলন শেষ দিন বলেই কিছুটা খোঁজ বেঁধে ছিলেন ক্রিকেটাররা মাঠে আসলেও এদিন রানিং কিং বা ব্যাটিং করেননি ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল আফগানদের বিপক্ষে স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটাররাও ছাড়াও ছিলেন জাকে সৌম্য মোসাদ্দেক মেহেদি রাব্বি শহীদুলরা এ যেন তাস্কিন বনাম তাস্কিন প্রশ্ন তবে ব্যাটিংয়ে যদি তাস্কিন হন তবে হুবহু তার মতো রান আপ কিংবা ডেলিভারি করা বোলারটিকে নাম তার রবিউল টাইগারদের নেট বোলার ভিড়ের মধ্যে রবি আলাদাভাবে নজর কাড়ল তাস্কিনের জেরক্স কপির জন্য আফগান সিরিজের জন্য ঈদের আগে টাইগারদের শেষ অনুশীলন সর্বত্রই তাই যেন ছুটির আমেজ শান্ত হাসানরা ছুটি নিয়ে আগেই ফিরে গেছেন বাড়ি অনুশীলন শেষে নারীর টানে ছুটেছেন অনেকেই তবে অনুশীলনের সবার আগ্রহ ছিল ইঞ্জুরির সঙ্গে লড়তে থাকা তামিমকে ঘিরে কিন্তু এদিন মাঠে আসলেও রানিং কিং বা ব্যাটিং কিছুই করেননি টাইগারদের ওয়ানডে অধিনায়ক প্রথমে রঙ্গনা এরপর হাথুরুর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ করেছেন আলাপন হয়তো সাজিয়েছেন আফগানদের বিপক্ষে গেম প্ল্যান অনুশীলনে মুশফিক বরাবরই বাধ্যগত ছাত্র এদিন সবার রানিং শেষ হয়ে গেলেও এই উইকেট রক্ষক ব্যাটার একা একা দৌড়েছেন প্রায় মিনিট বিশেক ইনডোরের নেটে দীর্ঘ সময় মেশিনের বিপরীতে ব্যাট করেছেন লিটন দাস একাডেমি মাঠে এদিনও হাথরুর ক্লাসের সৌম্য যেন ফার্স্ট বেঞ্চার তাকে নিয়ে হল আলাদা সেশন দীর্ঘ সময় নাইমও ছিলেন নেটে স্কোরবোর্ডে দ্রুত রান তুলতে গেল কয়েকটা দিন ধরে টেলেন্ডারদের নিয়ে হয়েছে আলাদা ক্লাস এদিনও তার ব্যতিক্রম নয় তাসকিন তাইজুলরা অনুশীলনে মেরেছেন বড় বড় ছয় ইমার্জিং দলে থাকা ক্রিকেটাররাও অনুশীলনে পেয়েছেন বিশেষ স্থান শুধু তাই নয় আপাতত কোথাও বিবেচনায় না থাকা শহীদুল রাব্বিরাও বোলিং করেছেন নেটে ঈদের পরে পহেলা জুলাই থেকে আবারও শুরু হবে জাতীয় দলের ব্যস্ততা তবে ঢাকায় নয় চট্টলায় যেখানে হবে ওয়ানডে সিরিজের সবগুলো ম্যাচ পাঁচ তারিখ সিরিজের প্রথম ওয়ানডে পাঁচ বছর পর আবারও ন্যাশনাল আর্চারিতে সেরার মুকুট মাথায় পড়লেন রোমান সানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা কাটিয়ে আবারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে উচ্ছ্বাস রোমানের কণ্ঠে ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অনুমতি মিললেও এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিনিধিত্ব করার অপেক্ষার দিন গুনছেন এই নিশানবাজ তবে শীঘ্রই নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে বিশ্ব দরবার নিজেকে মেলে ধরতে পারবেন বলে প্রত্যাশা তার আমি বলে বুঝাইতে পারবো না
এভাবেও ফিরে আসা যায় এই মুহূর্তে এমন দৃশ্য দেখে আপনার নিশ্চয়ই চন্দ্রবিন্দুর এই গানটার কথাই মাথায় আসবে সব প্রতিকূলতা সমালোচনা খবরের নেতিবাচক শিরোনামের চাপ সামলে নিজেকে আবারও নিজের লক্ষ্যে ফেরানোটা সহজ কথা নয় তীর্থনুকে নিশানাবাজিতে রাজার মতোই আবারও নামটাকে উজ্জ্বল করলেন আর্চারির রাজা খ্যাত রোমান সানা নানা ঘাত প্রতিঘাত নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে স্বরূপে তারকা আর্চার রোমান পাঁচ বছর পর আবারও ন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে সেরার মুকুটটা মাথায় তুলেন এই দেশ সেরা নিশানাবাজ দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার সতেরো টানা চারবার জাতীয় আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাটা নিজের করে নেন রোমান এরপর পাঁচ আসরের দীর্ঘ একটা বিরতি ন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে আবারও দেশ সেরা হয়েছেন তিনি রেকর্ড পুরুষ একক ইভেন্টে বিকেএসপির মিশাদ প্রধানকে ছয় শূন্য সেটে হারিয়ে আবারও শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটটা নিজের করে নিলেন রোমান সানা যখন আপনি ন্যাশনাল টিমে বাইরে যাবেন তখন আপনার ভিতরে একটা কাজ করবে যে না আমাকে কীভাবে আবার ন্যাশনাল টিমে হার্ড ওয়ার্ক করে আবার সেই পারফর্ম দিয়ে ফিরে আসতে হবে তো আমি সেটাই চেষ্টা করেছি তো সেটার ফল পেয়েছি প্রতিদিনই যেভাবে ন্যাশনাল টিমের প্র্যাকটিস হয় সেই ওজনে শিডিউল করে প্র্যাকটিস করতাম এবং ম্যাট অ্যান্ড ফেটিকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হতো নিত্য প্রতিদিনই যে কেমন করছে আপডেটগুলো স্কোরগুলো আপডেট দিতাম শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে এনে ডোমেস্টিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আবারও তীর ধনুক হাতে কবে নাগাদ ফিরবেন মাঠে আবারও লাল সবুজের পতাকা জড়িয়ে বিশ্ব দরবারে প্রতিনিধিত্ব করতেই নিজের প্রস্তুতিতে দৃঢ় প্রত্যয়ী রোমান আমার মনে হয় আপনারা একটু অপেক্ষা করেন কারণ এখন যদি আমরা মুখ খুলি তাহলে তো ভবিষ্যৎটা হ্যাঁ আবার একটু বিপর্যস্ত হতে পারে আমার মনে এই আমরা এই প্রশ্নটা আরও পনেরো দিন পরে আমরা দেই খুব তাড়াতাড়ি আমাকে ডোমেস্টিকের যে যেটা ছিল সেটা উঠিয়ে নিয়েছে খেলার পারমিশন দিয়েছে ধাপে ধাপে আমাদেরকে এগোতে হবে তো তারা ধাপে ধাপে স্টেপ বাই স্টেপ এগোচ্ছে তো আশা করি ইনশাল্লাহ পসিবল হবে সব প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে এবার বিশ্ব দরবারে লাল সবুজের পতাকা আবারও উঁচিয়ে ধরতে এখন নিজেকে প্রমাণের অপেক্ষায় দিন গুনছেন দেশ সেরা এই আর্চার তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ ঢাকা বার্লিনে চলমান স্পেশাল অলিম্পিক গেমসের অষ্টম দিনকেও নিজেদের করে নিল বাংলাদেশ এদিন মিশ্র ভলিবলের সাথে ব্যাডমিন্টন ও হ্যান্ডবলে এসেছে স্বর্ণ বার্লিন থেকে গেমসের অষ্টম দিনের বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া জার্মানির বার্লিনে চলমান বিশেষ অলিম্পিকের অষ্টম দিনটির সব আলো কেড়ে নিল বাংলাদেশ এদিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট ছেলে মেয়েদের মিশ্র ইভেন্ট ভলিবল ভলিবলের ফাইনালে পৌঁছে মুখোমুখি হয় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী সার্বিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই ম্যাচ দেখতে অলিম্পিক গেমসের ইনডোরে দর্শক ছিল কানায় কানায় পূর্ণ ইউরোপের এই দলটির সাথে শুরু থেকেই চোখে চোখ রেখে লড়াই চালিয়ে প্রথম সেটেই পঁচিশ আঠারো ব্যবধানে জিতে নেয় বাংলাদেশ দ্বিতীয় সেট পঁচিশ বাইশ পয়েন্টে জিতে খেলায় ফিরে আসে সার্বিয়া কিন্তু তৃতীয় সেটেই খেলার ধরন বদলে শুরু থেকেই সার্বিয়াকে চেপে ধরে বাংলার দামাল ছেলেরা শেষ পর্যন্ত পনেরো আট ব্যবধানে স্বর্ণজয়ের ইতিহাস গড়ে ফেলে বার্লিনের বুকে স্পেশাল অলিম্পিক হলেও এটা আমাদের জীবনে অনেক বড় একটা পাওয়া কারণ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে গোল্ড পদক পাওয়া আমাদের পার্টনাররা এবং অ্যাথলেটরা অনেক ভালো খেলেছে সকলকে ধন্যবাদ আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভলিবলে এত বড় অর্জন আমাদের হয়নি এর আগে আমরা আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করছি এমন দিনে সর্বমোট তিন তিনটি স্বর্ণ গলায় পড়লেন ব্যাডমিন্টন ইভেন্টের বাংলাদেশ দলের রাজকন্যা পান্না আক্তার ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন স্বর্ণ জিতে কতটা খুশি তিনি বাঘদের আর এই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যে ভলিবল টিমটা রয়েছে তাদের যে আশা এবং ভরসা ছিল সেটিও তারা পূরণ করেছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ হচ্ছে আজকের এই ভলিবল টুর্নামেন্টে অর্থাৎ বার্ডিনের এই স্পেশাল অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশ টিম হচ্ছে এখন সোনায় সোহাগা দেশের এই যে গৌরব এই গৌরব অবশ্যই সারা জীবনের হোক এবং চিরন্তন হোক আমার প্রত্যাশা সকলের জার্মানির অলিম্পিক স্টেডিয়াম থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জেনে দিচ্ছে আরেকবার স্বপ্নজয়ের এক বছর পদ্মা সেতু চালুর পর পাল্টে গেছে দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনীতি নতুন শিল্পায়নে বাড়ছে কর্মসংস্থান সড়কের পর এবার রেলপথ চালু করতে পুরোপুরি প্রস্তুত পদ্মা সেতু সেপ্টেম্বরে ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙা পর্যন্ত যাবে ট্রেন চলবে একশো কিলোমিটার গতিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় দুই বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা গুরুতর আহত আরও একজন নগদ অর্থ মালামাল লুট আতঙ্কে প্রবাসীরা 
ময়মনসিং জামালপুর থেকে ট্রেনে আসলো কোরবানির পশু নেয়া হবে রাজধানীর বিভিন্ন হাটে চাপাইনবগঞ্জে একই ট্রেনে আসছে আম ও গরু ছাগল এবং অবশেষে নাটকীয় তার অবসান মস্কো পৌঁছানোর আগেই বিদ্রোহ থেকে সরে আসতে রাজি ওয়াগনার গ্রুপ রক্তপাত এড়াতে বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রিগোজিনের এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়